আপনি আমাকে হোস্ট করে দেন তাহলে আমি হ্যাঁ ম্যাডাম আমি হোস্ট করে দিয়েছি ম্যাডাম ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এখন আমি করতে পারবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আসলে এত বেশি এক্সট্রা সাউন্ড হচ্ছে যে ও আসা না পর্যন্ত আমি কোনো কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না ঠিক আছে সংখ্যা মনে হয় আমরা আর একটু বেশি হব আমি এই জন্য একটু ওয়েট করতে চাচ্ছি আর প্লাস ফার্স্ট ক্লাস তো আমরা একটু আইস ব্রেকিং সেশন মানে নিজেদের একটু পরিচয় হওয়া প্লাস এই আর কি কিছু কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা একটু এগিয়ে যাব দেখা যাক পরের ক্লাসগুলো থেকে একেবারে রোলার কোস্টার অনুসারে ক্লাস যেভাবে হয় আসলে টাইম তো লিমিটেড আমরা ওইভাবে ক্লাস চালানোর চেষ্টা করব আজকে পরিচিতি পর্ব প্লাস কিছুটা একটু টাচ আপ চ্যাপ্টারের এগুলো দিয়েই আর কি হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ এক একজন এক এক নামে থাকলে এবং সেটা যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন নামের সাথে না মিলে আপনি যে আছেন এখানে ক্লাস সারাদিন করলেন বাট আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হলো না ঠিক আছে এটা একটু প্যাথেটিক সবাই প্লিজ একটু যার যার জায়গা থেকে রিনেম করেন একদম ফুল নেম যেটা হচ্ছে আইসিবির আর্টিকেলশিপ মানে রেজিস্ট্রেশন করার সময় যেটা দিয়েছেন সেটা প্লাস পাশে রোল নাম্বার রাকিব হোসেন যেরকম লিখেছে সো এরকম ভাবে ঠিক আছে রাকিবকে আমি চেহারায় দেখে মনে হচ্ছে আমি চিনি আপনার সাথে কি আগে আমার শেয়ারিং নলেজ শেয়ারিং সেশনে দেখা হয়েছে না আগে ক্লাস করেছেন নলেজ শেয়ারিং সেশনে ম্যাম কথা হয়েছিল আর কি সেজন্য এই চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছে আমার কাছে সেজন্য ম্যাম ম্যাম আমি একটু খুশি হ্যাঁ এখন কি কিসের क्वेश्चन পড়াশোনা শুরু করি না কি রাখি ম্যাম ম্যাম ওই তো রোল নাম্বার বলতে আমরা যে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা পাইছি ওই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা না রোল নাম্বার আজকে দিয়েছে কি না মানে এই যে আপনাদের আজ আপনার যে সেকশনের এই সেকশনের আপনাদের রোল নাম্বার থাকবে এখনো ম্যাম রোল নাম্বার পাইনি আচ্ছা তাহলে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাশে দিয়ে লিখে রাখেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখে রাখেন যদি রোল নাম্বার না পান ঠিক আছে সো একটা না একটা কিছু দি আপনারা পাই নাই ম্যাডাম ওকে ঠিক আছে একটা না একটা কিছু দি আপনাকে তো ট্রেস করতে হবে মনে করেন ফারুক হোসেন দুজন থাকতে পারে মেহেদী হাসান দুজন থাকতে পারে সো যাতে করে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সাথে দিলেও অন্তত আপনাকে ট্রেস করা যায় যে হ্যাঁ এটা এই মেহেদী বা এটা ওই ফারুক ঠিক আছে সো পুরো নামটা সাথে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে আপনারা আপাতত রিনেম করে রাখেন রোল নাম্বারটা যেহেতু আজকে ফার্স্ট ক্লাস হয়তো বা আইসিবি থেকে দিয়ে দিবে খুব শীঘ্রই আমরা তখন হচ্ছে সেভাবে আগাবো ওকে यस ম্যাডাম ওকে সো আমি আমার পরিচয় না দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছি অনেকেই হয়তো আমাকে চেনেন আবার অনেকেই চেনেন অনেকের সাথে হয়তো নলেজ শেয়ারিং সেশন আমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে হতে পারে সো আমি নাইমা সুলতানা আমি অনেক দিন ধরেই অ্যাসুরেন্সের ক্লাস নেই প্লাস অডিট অ্যাসুরেন্সের ক্লাস নিয়েছিলাম মাঝখানে আমি মূলত হচ্ছে এক নাবিনের স্টুডেন্ট এক নাবিন থেকে কোয়ালিফাই করেছি তারপর সেখানে অনেক দিন অডিট অ্যাসুরেন্সে কাজ করেছি দুই হাজার একুশ সালে হচ্ছে আমি এক নাবিন থেকে এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল এনজিও নাম হচ্ছে আইডিজি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ নামে একটা এনজিও আছে আইএনজিও আছে যেটাতে আমি ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে এখন কাজ করছি দুই হাজার একুশে নভেম্বর থেকে আছি এদের সাথে সো স্টিল ওখানেই এই হচ্ছে ছোট করে আমার পরিচয় সো আপনাদের সাথে পরিচয় হব সবার পরিচয় তো মানে সবারটা নেয়া সম্ভব হবে কিনা জানি না বাট আমি হয়তো কল করে করে আপনাদের থেকে র্যান্ডম বেসিস একটু কথা শুনবো বা কিছু হ্যাঁ বা আমার কাছ থেকে আপনাদের এক্সপেকটেশন কি সেটাও শুনবো জানেন আমি আপনাদের অ্যাসুরেন্স ক্লাস নিব আমার সাথে আরেকজন টিচার আছে এবং স্বভাবতই দুজন টিচার মিলেই আপনাদের অ্যাসুরেন্স বইতে যে ষোলোটা চ্যাপ্টার আছে সিক্সটিন চ্যাপ্টার সেটাকে আমরা ডিভাইডেড করে দুজন মিলে আপনাদের ক্লাসগুলো নিব 
ক্লাসের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে ইনশাল্লাহ ওই ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনাদের ক্লাস শেষ হবে এবং আমার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি বলেছি আমি আয়ক নাবিনের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে অডিট অ্যাসুরেন্স মানে অডিটের সাথে কনসালটেন্সির সাথে জড়িত ছিলাম সো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ক্লাসগুলো যেটা আপনাদের জন্য হোপফুলি থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট হলেও আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে মজা লাগবে আমার সাথে থাকবেন ক্লাসগুলোর সাথে ইনশাল্লাহ আপনাদের যতটুকু আমি কাভার করব সেইটুকুর মাঝে আপনাদের এক্সামের প্রিপারেশনটাও নেওয়া হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং ভালো করবেন ঠিক আছে সো একটু সবার মানে রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সটা এক্সপেক্ট করছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার ক্লাসের নিয়ম টিয়ম সবই আসতে ধীরে বলে দিব আজকে প্রথম ক্লাস সব জয়েন করুক একটু আপনাদের কাছ থেকে কিছু শুনবো আপনাদের পরিচয় কিছু কারো কারো কাছ থেকে আমি পরিচয় গুলো একটু শুনবো কোথায় আছেন কি আছেন প্লাস হচ্ছে আপনাদের এক্সপেকটেশনটা আমি একটু রাখি বলেন আগে হাত উঠান কেন কি হয়েছে বলেন যত যত না হাত উঠিয়ে আবার নামিয়ে ফেলেছেন এই যে এভাবে কতদিন ধরে আছেন অতটুকু বললেই মোটামুটি হবে কতদিন ধরে আছেন ফার্মে এখানে হলো পাঁচ মাস আপনার বিশেষ করে <laughs> 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 আপনাদের নাম রোল নাম্বার চ্যাট বক্স এ লিখতে হবে না আপনারা ওই যে রিনেম করলেই হবে ওখান থেকে অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট হবে ওকে ঠিক আছে ম্যাম ওকে দীপক সূত্রধর হ্যাঁ ম্যাম আমার একটু ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ কোশ্চেন নিব জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কেমন আছেন কোথায় আছেন কোন ফর্মে আছেন আমি ম্যাডাম এখন আজকে বাড়িতে আসছি তো ব্রাহ্মণবাড়ি আসলাম অডিট করার জন্য আজকে বাসায় আসছি আর কি গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়ি কই ও মানিকগঞ্জ শাটুর রাতে কেমন আছেন গল্পটল্প শোনায় আপনাদের এলাকায় আর কি বুঝেছেন আমার শ্বশুর বাড়ি এখন বলেন আমার বাড়ি এখন বলেন আমার বাড়ি কই বলেন করতে পারবেন যে আমার বাড়ি কোথায় কি কথা শুনে কি মনে হচ্ছে 
ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তাহলে তো বলতাম নিজের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া তাহলে আর বলতাম না ম্যানাবেল ভাষা কুমিল্লা 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 এটা রাইট আছে এখনো সঠিক आंसर আসে নাই বলতে থাকেন বরিশাল বলতে থাকেন তারপর আমি আমার নিজের আঞ্চলিক ভাষায় একটা কথা বলবো তাহলেই হয়তো বুঝতে পারবেন যে আমার বাড়ি কোথায় ম্যাম নোয়াখালী বলতে থাকেন সিলেট ম্যাডাম হ্যাঁ সিলেট সিলেট আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের পরিচয় শুনি পরে বাড়ি বলি হ্যাঁ लिमन फिर फारहाना <laughs> चिन्हित उंटें फर्मे <laughs> भैया छमास
ক্লাস করেন পরীক্ষা দিবেন ভালো করেন সেই প্রত্যাশা রইল মেধা ইরশাদ জাহান মেধা ইউনিমার্ট ইনশাল্লাহ ঢাকা আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের যে ভাইয়া গুলো আছে সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নারী হয়ে যে সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করো নিজের যেটা ভালো লাগে সেটা করো নিজেকে প্রায়োরিটি দাও নিজের ইচ্ছা নিচ্ছা এগুলোকে প্রায়োরিটি দিতে শেখো তো সবার মত করে চলতে হবে এমন না নিজের যেটা ভালো লাগে নিজে যেভাবে যাও সেভাবেই যেন নিজেরটা গড়ে নিতে পারেন আপনারা সবাই সেই দোয়া রইল আর ভাইয়াদের পক্ষ হয়ে আমি আপনাদেরকে উইশ করছি অ্যান্ড অ্যাজ আ বড় বোন হিসেবে তো উইশ করছি দিনটা ভালো কাটুক আগামী দিন আর কথা বলতে চাচ্ছিলাম আরেকজন আর কি এখন <laughs> 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 মুন্সিগঞ্জ বা বিক্রমপুর আর বাড়ি নোয়াখালী ও ঠিক আছে আমি বলছিলাম আমাদের পার্টনার সহ ম্যাক্সিমাম সবাই নোয়াখালীর মানে এক দুচ্ছ নোয়াখালীর মাঝখানে আমি একজন বরিশাল কুমিল্লা
উন্মোচিত হলো যে আসলে আমি কোন জায়গা ওকে মিনহাজ হাত উঠে গেছেন কেন কিছু বলবেন জি মিনহাজ বলেন আপনাকে লিখতে হবে না কিছু চ্যাট বক্স এ আপনি যে নামটা লিখেছেন পাশে আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা আছে এই পুরো ক্লাসটা তো রেকর্ড হচ্ছে আমার নামের পাশে দেখেন একটা লাল বাতি জ্বলছে নিচ্ছে ওকে সো পুরো ক্লাসটা যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে ওই রেকর্ডের ক্লাস থেকে কারা কারা ক্লাসে ছিল সেভাবেই আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হয়ে যাবে আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি চ্যাট বক্সে লিখতে হবে না যে আই এম প্রেজেন্ট অর নট অর সামথিং লাইক দ্যাট ওকে জি ম্যাম थैंक यू আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম মিনহাজ এতক্ষণ পরে আপনার আনমিউট করতে এত সময় লাগলো জি ম্যাম এটা আগে ইউজ করি নাই তো এই জন্য আর কি ওহো নো প্রবলেম ভাইয়া বলেন না ম্যাম কেমন আছেন না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া আপনি কেমন আছেন কোন ফার্মে আছেন জি ম্যাম আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি জিকি ব্র্যান্ড কোম্পানিতে আছি ম্যাম হুম ওকে দ্যাটস গুড কতদিন ধরে আছেন জিকি ব্র্যাতে জি ম্যাম আমার 4 মাস 5 মাস হচ্ছে ম্যাম 4 মাস 5 মাস ওকে ভেরি গুড তাহলে আর বোধহয় ভাই খোদা যাই হোক আমি মিউট করে দিলাম ওকে লঞ্চ চলছে কোথাও যাচ্ছে কি না আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি चालू रखें क्या कर আমার শেখা শেষ বা মানে সিনিয়র হয়ে গেলে আমি যেটা বলছি শেখা শেষ বা শেখার আর কিছু নেই এরকম কখনো যেন মনে না হয় কারণ আসলে শেখার কোনো শেষ নেই আমিও এখনো প্রতিনিয়তই শিখছি সো এই চোদ্দ সালের পর থেকে চোদ্দ সালে কোয়ালিফাই করার পর থেকে এতটা লং টাইম প্রায় টেন ইয়ার্স এখনো আমার মনে হয় আমার অনেক কিছু জানা বাকি অনেক কিছু শেখা বাকি আমি আসলে ক্ষুদ্র একটা জিনিস পার করে হয়তো এসেছি বাট লার্নিং প্রসেসটা অনেক লং ठीक है मन कर फार्मे बस कारण प्रैक्टिकल जो क्लियरलि मैंने मध्य धारण करते हैं আপনার বইয়ের যে জায়গাগুলো অ্যাসিউরেন্স বলেন ট্যাক্স বলেন এমআই বলেন অ্যাকাউন্টিং বলেন ইট উইল বি ইজি ফর ইউ আপনি যত কাজ করবেন তত ইজি হবে জিনিসগুলো আপনার কাছে এবং এক্সামে আপনার জন্য সুবিধা হবে সো ট্রাই টু ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ড অ্যাজ পসিবল কখনোই চেষ্টা করবেন না যে অলস বসে থাকলে বোধ হয় কাজ দিবে না তাহলে তো বেঁচে গেলাম কাজ করতে হলো না চেষ্টা করবেন শেখার ঠিক আছে चार्टार्ट अनेक संख्या कम 
আর অনেকেই এখন আবার প্রফেশনে ব্যাক করছে সো আসলে কর্পোরেট যে ওয়ার্ল্ডটা আছে সেখানে বেশ একটা ঘাটতি আছে স্টিল সো ওটা পূরণ করার জন্য আমাদের বেশ কোয়ালিটিফুল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অনেক দরকার আপনারা এগিয়ে আসেন আপনারা আপনাদের জার্নিটা শেষ করেন আর হচ্ছে গিয়ে একটু এই তিনটা বছর একটু আনসোশাল হয়ে যান আম্বানির ছেলের বিয়ে দেখলেই শুধু হবে না আরো অনেক কিছু জানার আছে শেখার আছে ঠিক আছে সো আমরা এইসব ফেসবুক ইউটিউবের সময় নষ্ট না করে চেষ্টা করব এই যে ক্লায়েন্ট অনেকে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা ক্লায়েন্টে আছেন স্টিল মানে অন দ্য ওয়ে টু গো হোম অর গো অন দ্য ডেস্টিনেশন সো এই যে কষ্ট করছেন হয়তো এখন অনেকেই পৌঁছাবেন আরো দেরি করে তো যারাই যে যেখানে আছেন চেষ্টা করবেন যখনই বাসায় পৌঁছান অন্তত আধা ঘন্টা এক ঘন্টা একটু ফ্রেশ হবেন নামাজ টামাজ পরে রেস্ট নিবেন তারপরে যেন প্রতিদিন আপনি হাফ এন আওয়ার থেকে ওয়ান আওয়ার যাই পড়েন না কেন বাট পড়তে হবে প্রতিদিন পড়ার কোনো বিকল্প নাই আপনি আধা ঘন্টা পড়েন আপনি যদি আধা ঘন্টা না পড়েন আপনি পনেরো মিনিট হলেও আপনি বইটা নাড়াচাড়া করেন আপনি দুইটা পেজ অন্তত পড়েন আর সময় পেলে একটা চ্যাপ্টার পড়েন বুঝেন না বুঝেন পড়েন পড়লেও আপনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন প্রথমে যে সবকিছু বুঝে যাবেন তা না বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে বাট রেগুলারলি পড়বেন এটা হচ্ছে আমার প্রথম শর্ত আমি টিচার হিসেবে না আমি বড় বোন হিসেবে আপনাদেরকে বলছি প্রতিদিন পড়তে হবে এটার ফলাফল আপনারা অবশ্যই পাবেন জাস্ট আমার এই কথাটা মাথায় রাখেন প্রতিদিন পড়বেন আর একটু আনসোশাল হয়ে যান ফ্রেন্ড সার্কেল আড্ডা শপিং এ বাসায় ও বাসায় যাওয়া অনেক সোশ্যাল কাজ আমরা করি আজাইরা কাজও অনেক করি আর আল্লাহ রহমতে মোবাইল স্ক্রলিং তো আছেই ব্যাড হ্যাবিট সবকিছুকে একটু এক্সাইট করে কনসেন্ট্রেট অ্যান্ড ফোকাস অন ইউর গোল ফার্স্ট ওকে ইউ শুড বি আ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট উইদিন আ ভ্যারি শর্ট টাইম সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি দ্যাট শুড বি ইউর গোল দ্যাট শুড বি ইউর টার্গেট and that should be achieved within a very short time so etar bikolpo kichu nei setar jonno apnar ja ja tak shikar korte hoy sob kichu korte hobe apnake eto sojana charter accountant howa abar eto kothin ho na apni jodi porishrom na koren apni kibhabe hoben jodi shomoy na den ek shomoy na dile premi tike na ar apni charter accountant thik ache so shomoy dite hobe concentrate korte hobe সবকিছুকে একটু মানে চিন্তা করবেন যে আমার গোলটা কি আমি কিভাবে এই টার্গেটে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবো তো সেদিকে অবশ্যই যেতে হবে আপনাকে হ্যাঁ কারণ তখন আপনার এই যে ফার্মের একটা ইনভারমেন্ট থাকছে না পড়াশোনার একটা ইনভারমেন্ট আর কর্পোরেটে থাকছে না প্লাস সবচেয়ে বড় যে বাইন্ডিংসটা ছুটি পাবেন না ছুটি না পেলে আপনি কিভাবে পড়বেন আর কিভাবে এক্সাম দিবেন সো এই সিসি পিরিয়ড এর মধ্যেই চেষ্টা করবেন মিনিমাম देखते So please focus on your goal, on your target and try to achieve it within a very short time. Okay? So that we can talk to you very well, frankly, so that we can prepare our own goals and we can get to our own goals and we can get to our own goals and we can get to our own goals. Okay? So that we can get to our own process, how we can get to our own goals and how we can get to our own goals. এগুলো নিয়ে একটু আর ক্লাস তো আছে ক্লাস তো শুরু হলো মাত্র সব ক্লাস গুলো করবেন টিচারদের সাথে ইন্টারাকশন থাকবে তাদের কাছ থেকে এক্সট্রা আরো কোনো কিছু যদি না বুঝেন তাদের সাথে হয়তো কথা বলার চেষ্টা করবেন হোয়াটসঅ্যাপে বা কিছুতে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আপনাদেরকে দিয়ে রাখবো সো দ্যাট আপনারা যদি পড়তে গিয়ে কখনো কোনো ঝামেলা ফেস করেন বা কিছু না বুঝেন হয়তো আমাকে একটু নক দিতে পারেন যদিও আমার সময় খুবই স্বল্প কারণ সংসার বাচ্চা কাচ্চা এবং হচ্ছে চাকরি সবকিছু সামলে চলতে হয় আমাদেরকে বাট আমি প্রমিস করছি আপনারা আমাদেরকে আমাকে যদি নক করেন আমি উইদিন আ ভেরি শর্ট টাইম চেষ্টা করব আপনাদেরকে রেসপন্স করার ঠিক আছে হয়তো সাথে সাথে পারবো না বাট চেষ্টা করব আপনাদেরকে রেসপন্স করার আপনাদেরকে হেল্প করার সো ক্লাস টাইম তো থাকছেই 
প্লাস আমি বড় বোন হিসেবে আপনাদের সাথে সব সময় আছি ওকে কখনোই একা মনে করবেন না যে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে চেষ্টা করবেন রিচ করার আমি চেষ্টা করব আপনাদের পাশে সব সময় থাকার আমি প্রমিস করছি ওকে মুন্নি প্লিজ ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড আই ওয়ান্ট মুন্নি প্লিজ ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু মানে আমার কাছ থেকে পড়াশোনা করবো ঠিক আছে কিন্তু আমাদের দিক নির্দেশনাটা বা আমরা কিভাবে কি করলে কি হবে এটুকু আমাদের জানতে হবে সবার আগে শুধু পড়লে হবে না আমরা জানতে হবে যে কিভাবে পড়লে আমাদের দিকটা করতে হবে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে দিক নির্দেশনাটা ম্যাম কয়জন <laughs> শুধুমাত্র বুকিস নলেজটা আমার বেশ স্ট্রং ছিল একবার যদি আমি কোন অঙ্ক করতাম সেটার অ্যান্সার সহ আমার সবকিছু আমার মনে থাকতো সো আমি ওইগুলো দিয়ে কিন্তু আমি ঠিকই পার করে এসেছি জায়গা কিন্তু সিএ পড়তে এসে আমার পুরো পুরি আমার মানে মনে হয়েছে আমি কি পড়লাম কি করলাম আমি তো আসলে ইমপ্লিমেন্টেশনই কিছু জানতাম না এটা তো আসলে শুধুমাত্র আমার গদ বাধা মুখস্থ ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না এখানে এসে বুঝতে পারলাম আসলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যার যত ভালো থাকবে সে তত ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আপনি বুঝতে পারছেন একটা সিনারিও দিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে জন্যই তো আমরা আসলে ফার্মে কাজ করি সো দ্যাট উই ক্যান কি বলবো রিলেট আওয়ার ওয়ার্ক উইথ দা বুক ওকে যে কোনো বইয়ের সাথে আপনি পড়াটাকে যেন রিলেট করতে আমি অ্যাসুরেন্স পড়াবো সেভাবে আমি পড়াইও এরকম ভাবে আপনারা হয়তো আগে ক্লাস টাস করলে জানতে পারবেন আমি পড়াইও এরকম ভাবে যাতে করে আপনার মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ করে আপনি খুব বেশি দূর যেতে পারবেন আপনি হয়তো সার্টিফিকেট লেভেল পাস করবেন বাট প্রফেশনাল লেভেলের প্রত্যেকটা সাবজেক্ট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ যার যত বেশি স্ট্রং থাকবে সে তত ভালো করতে পারবে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ মিনস আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আমার ইমপ্লিকেশনটা জানতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসে তাই না কেস স্টাডি টাইপের মানে আমি সবকিছু ইমপ্লিকেশনটা জানি ইমপ্লিকেশন না জানলে আপনি আগাতে পারবেন সো জি ম্যাম বুঝতে পারছি আই টু কনসেন্ট্রেট অন ক্লিয়ার ইওর কনসেপ্ট ইয়েস ম্যাম কোনো কিছু দিকে নজর দিবেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথম আপনাদের জন্য আমার সাজেশন আরো তো থাকবেই আরো তো থাকবেই আমি টাইম টু টাইম আপনাদেরকে প্রতিটা ক্লাসেই কিছু কিছু টিপস দিব এক্সাম টিপস পড়া টিপস যাই হোক না কেন যেটা আপনার নট অনলি দিস সাবজেক্ট আমি অনলি সবসময় শুধু অ্যাসুরেন্সে ফোকাস করি না আমি যখন টিপস দেই স্ট্র্যাটেজি বলি ওভারঅল বলি ঠিক আছে সো ওইগুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আপনাকে পড়তেই হবে 
এভরি মানে আদার্স যত অ্যাক্টিভিটি আছে কমিয়ে দেন পারলে বন্ধ করে দেন ভাই মনে করেন যে আপনি এখন এক ঘরে আছেন মানে আপনার ফার্ম কাজ এবং পড়াশোনা এটাই আপনার ফোকাস আপনার লাইফে আগামী তিন বছরে কোনো কিছু আর প্রায়োরিটি পাবে না আপনি পাশ করেন সমস্ত প্রায়োরিটি আপনার কাছে আসবে আপনাকে প্রায়োরিটির কাছে ছুটতে হবে না ওকে সো আমার লাইফের গল্পটাও কিন্তু এরকমই বেশ বেশ মানে কষ্টদায়ক হ্যাঁ সো আমিও কিন্তু স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে আজকে এই জায়গায় আসছি মানে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই আসলে আমি বড় বোন হিসেবে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ফ্রেন্ডসদের আড্ডা আত্মীয় স্বজনের তো সহযোগিতা আমরা সবাই যাই তাই না কেউ হাসপাতালে থাকলে বা কারো যদি কোনো কিছু লাগে দৌড়াই যায় আমাদের হয়তো স্বভাবগত নেচার এরকম বাট কিছুদিনের জন্য সবকিছু আপনি ভুলে যাবেন একটু চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করার জন্য একেবারে না গেলে যদি না হয় সেটা বাট এই যে ফ্রাইডে স্যাটারডে আমরা পাবো যদি এখন ক্লাস চলবে বাট ফ্রাইডে স্যাটারডে তে আমরা চেষ্টা করব আমাদের সারা সপ্তাহে যতটুকু টিচাররা পড়িয়েছে একটু রিভিশন দেওয়ার টাইম যেন আমরা বের করতে পারি অবশ্যই আমাদের নিজেদের নামাজ ধাক থাকে তারপরে ওয়াশিং থাকে রান্না মানে অনেকের অনেক কাজ থাকে অনেকে ব্যাচেলার থাকেন তাদের রান্না বান্না থাকে সমস্ত কাপড় চাপড় ধুইতে হয় ফ্রাইডে তো আমরা করি এগুলো বাট তার পাশাপাশিও একটা টাইম রাখবেন যে আমি সারা সপ্তাহে টিচার কি পড়ালো সেগুলো এক নজর একটু দেখব যদি পারি একটু আগাম দেখে রাখবো তাহলে আমার ক্লাসটা বুঝতে সুবিধা হবে আমি কোশ্চেন করতে পারবো আমি আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারবো ঠিক আছে এগুলোর দিকে ফোকাস করেন আপাতত এইটুকু ধরে রাখেন আর নেক্সট ক্লাস আমি আরো কিছু টিপস আপনাদেরকে শেয়ার করব দিব যাতে করে আপনাদের পড়ার স্ট্র্যাটেজিটা আপনারা সেট করতে পারেন এবং আপনারা ভালো রেজাল্টের জন্য আপনাদেরকে নিজেদেরকে একটু প্রিপেয়ার করতে পারেন ঠিক আছে আর সবচেয়ে বড় কথা এটাকে একটু অফ রাখেন यस मैम পড়াশোনার সময় একদম অফ একদম একদম অফ রাখেন সাইলেন্ট মোডে রাখেন আপনি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পড়েন তারপর আমরা আমার নিজেরই মানে অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুমের টাইমে আমরা এটাকে দেখাটা তো খুবই বাজে অভ্যাস কারণ আমি সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠি ওকে তারপর মানে নামাজ টামাজ পড়ে বাচ্চাকে রেডি করায় নিজে রেডি হয়ে তারপর ওকে স্কুলে দিয়ে আমার অফিস যেতে আমার অফিস হচ্ছে গিয়ে আটটায় বাট আমি বের হই পৌনে সাতটায় বাসা থেকে ওকে ড্রপ করে তারপর অফিসে গিয়ে মানে ড্রেস ট্রেস রেখে সবকিছু আমি পার্কে হাঁটতে যাই এক ঘন্টা হেঁটে এসে তারপর অফিস এসে ড্রেস চেঞ্জ করে তারপর কাজে বসি আটটা থেকে কাজে বসে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমি আমার অফিস হচ্ছে সাড়ে চারটা পর্যন্ত তারপর আবার বাসায় আসি সো তারপর এই যে রাতে তাহলে আমাকে ডেফিনেটলি আগে ঘুমাতে হবে তাই না তাই তো হওয়া উচিত আমি দশটা বা সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ডেফিনেটলি আমাকে ঘুমাতে হবে আদারওয়াইজ সাড়ে পাঁচটায় উঠলে তো আমার ঘুমটা হচ্ছে না এখন হয়তো আমি মা বলে দুইটা বাচ্চা সামলাতে হচ্ছে বলে হয়তো আমার ঘুমের রুটিনটা ঠিক নাই বাট আপনারা যেহেতু স্টুডেন্ট আছেন আপনারা আপনাদের টাইমটা সেট করতে পারবেন কারো যদি আর্লি রাইজার হন আগে আগে ঘুমিয়ে যান কেউ যদি একটু দেরি করে উঠেন তাহলে সে রাতে যেটুকু জাগন থাকছেন ওইটুকু টাইমটুকুকে কাজে লাগান হয়তো আপনি বারোটা একটাই ঘুমাতে যাচ্ছেন আপনার এর আগে ঘুম আসে না মোবাইলটা স্ক্রল না করে বরং ওই এক দেড় ঘন্টা একটু পড়ে আর যদি আর্লি রাইজার হন নামাজ টামাজ পড়ে খেয়ে দে রাতে ঘুমায় যান আপনি সকাল বেলা উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর আপনি এক দেড় ঘন্টা পড়ে তারপর হচ্ছে আপনি ফার্মের দিকে রওনা দেন বা যে ক্লায়েন্ট ওই দিকে রওনা দেন সো আপনাকে হয় রাতটুকু ইউজ করতে হবে না হলে সকালটুকু কোনটা আপনার জন্য কনভিনিয়েন্ট সেটা কিন্তু আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আমি খুঁজে দিব না ঠিক আছে যার যার অভ্যাসের ব্যাপার আছে সো আমরা অভ্যাসটাকে পড়াশোনার দিকে ডাইভার্ট করি মোবাইলের স্ক্রলিং এর দিকে না ঠিক আছে এটা খুব খারাপ একটা অভ্যাস সো এটা যেন আমরা একটু কমিয়ে দেই আসলে কি আর আপনি মানে একই জিনিস বারবার দেখবেন আসতে থাকবে স্ক্রল করতে থাকলে সো নিউজ ইম্পর্টেন্ট নিউজ একবার দেখলেই তো হচ্ছে খুব আমরা ইম্পর্টেন্ট নিউজ নিয়ে যে পড়ে থাকি খুব তাতো না ওই যে বললাম আম্বানির বিয়ে ফেসবুক তো খোলা যায় না কোনো কিছুই খোলা যায় না সব জায়গায় একই নিউজ কে কি গিফট দিল কি হলো না হলে কে নাচলো কে আসলো গেল কত আর কত দেখবেন সো এগুলো বাদ আমরা আমাদের পড়াশোনাতে ফোকাস করি আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া জরুরি হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে আইস ব্রেকিং সেশন আর হচ্ছে আমাদের পরিচয় পর্ব প্লিজ আইসাপু আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম
ঠিক <laughs> আছে <laughs> আপনার কোন অসুবিধাই নেই আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি ইন্টারমিডিয়েট করে এসেছি আমি ছোট আমি পারবো কিনা বাট আপনি জানেন আমি যখন সি এ পড়েছি আমার ওই টাইমেই আলসেমি <laughs> একটু চাপ থাকে আমরা যেন তাড়াতাড়ি আমাকে এক্ষুনি জবে জয়েন করতে হবে আমাকে ইনকাম করতে হবে বা আমাকে বিশেষ দিতে হবে বা ব্যাংকের জবের জন্য ট্রাই করতে হবে এরকম কোনো চাপ থাকছে না আপনি বিন্দাস পড়েন আর ইন্টারমিডিয়েট পড়া যারা মানে ইন্টারমিডিয়েট করে যারা আসে ওদের ব্রেনটা বেশ সাপ থাকে সো তারা খুব দ্রুত ক্যাচ করতে পারে যে কোনো কিছু এটা আমি দেখেছি আমার এক নবীন লাইফে অনেকজন ছিল আমার সাথে এরকম ইন্টারমিডিয়েট করা সো ওরা কিন্তু খুব দ্রুত ক্যাচ করতে পারত একটু পরিশ্রম আপনাদেরকে অন্যদের চাইতে হয়তো করতে হবে বেশি বাট আপনার বেনিফিট হচ্ছে আপনি খুব ইজিলি ক্যাচ করতে পারবেন এবং আরো বড় বেনিফিট হচ্ছে আপনার পিছু টান নেই যে আমাকে কিছু একটা এখনই জয়েন করতে হবে চাকরি করতে হবে এরকম কোন পিছু টান নেই আপনি বিন্দাস আপনি আপনার টার্গেটে আপনার গোলে ফোকাস করতে পারবেন ঠিক আছে সো চালিয়ে যান আর ভালো ডিসিশন নিয়েছেন শুধু একটু পরিশ্রমটা একটু করতে হবে আপনাকে থ্যাংক ইউ ম্যাম মাহমুদ মেহদিনে আজকে দুইটা জায়গা থেকে জয়েন করেছেন কেন ভাই একটাতে ক্লাস শোনা যায় না আ সরি ম্যাম एक्चुअली আমার একটা ডিভাইসে ক্যামেরা নাই ম্যাম এই জন্য ইন কেস ইফ আই हैव टू শো মাই ফেস আমি এই জন্য ও আচ্ছা না না ক্যামেরা খুব একটা দরকার হবে না আমাকে দেখতে দেখতে যদি বোর ফিল করেন তখন আমি আপনাকে নো নো अदरवाइज আসলে ক্যামেরা অন করলে রেজুলেশন মানে ওভারঅল ক্লাসের ইয়াটা মানে আপনারা <laughs> 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 যে কোনো টাইমে যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা হয়তো আমাকে নক করতে পারেন এটাই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনারা একটু সেভ করে রাখতে পারেন নট অনলি অ্যাসুরেন্স যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো কিছুতে প্লাস আপনার যদি কখনো নিজেকে ফ্রাস্ট্রেটেড মনে হয় আমি অবশ্যই আইমান সাদিকের মতো মোটিভেশনাল স্পিকার না বাট আই ক্যান স্টিল মোটিভেট সামওয়ান সামটাইমস হ্যাঁ সো ইউ ক্যান নক মি ইফ ইউ ফিল ফ্রাস্ট্রেটেড অর ফিল যে আমার দ্বারা বোধ হয় কিছু হবে না সামটাইমস মনে হয় না আমারও নিজেরও মনে হতো এক একটা সময় হয়তো বা বাট তারপরে ডিসাইড করলাম যে আসলে এগুলো করে তো লাভ নেই বরং ফোকাস করি আমি কি পারি আমার যতটুকু আছে ততটুকু নিয়েই আমি লড়ি ঠিক আছে সো এভাবেই আসলে একটা জায়গায় চলে আসা ওই দিনের শর্ট টাইম অবশ্যই আল্লাহর অশেষ কৃপা ছিল সেজন্য হয়েছে সো আপনারা আমাকে পড়াশোনা প্লাস বড় বোন হিসেবে যদি মনে করেন কোনো কিছু কখনো দরকার হয় ইউ ক্যান নক মি আমি অলরেডি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা শেয়ার করে রেখেছি রিচার্ড কাব্য রিচার্ড কাব্য আপনি কি 
मुसलमान मैम जी वालेकुम अस्सलाम अनेक प्रेसार सालूट कर निश्चय পড়াশোনা চাপ বেশি থাকে আর একটা টাইমে কম থাকে সো দুটো মিলে একটু ব্যালেন্স করে আপাতত চালান হোপফুলি হয়ে যাবে ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কোনো সুযোগই নাই ম্যাম আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমি কি এসে ভুল করলাম আমি পারতেছি না আমি কি করব আমার মনে হয় যে আমার ফ্রেন্ডস কে আমি বলি যে হচ্ছে না আমি বিসিএস এ দিতে যাব আস্তে আস্তে যান আস্তে আস্তে যান আপনাকে রোলার কোস্টার মত এখনি কোয়ালিফাই করতে হবে বা এখনি সব পাস করে ফেলতে হবে নট নট লাইক দ্যাট আপনি আস্তে আস্তে যান অনেক সময় ठीक है लिखते सुंदर नाम देखे <laughs> जिज कर फ्राइडेटारेटारे ओ अच्छा अच्छा हाँ 
একটু কম সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য শুকুশনিবারে আহ অনেক সময় দেয় হয়তো বা প্রথম থেকে চালু করে দিয়েছে এই ইফতার পরে নেয় না কারণ তারাবির একটা ব্যাপার থাকে সবাই টায়ার্ড হয়ে যায় ইফতার পরে নেয় না ইফতার আগে কয়েকবারও ক্লাস নিয়েছে আমার অসুবিধা হয় নাই খুব একটা কেন যেন মানে বরকত পাই রহমত আছে সবকিছুতেই রহমত অনুসারে যদি চলে আর কি ওইরকমই হয়তো বা হবে হ্যাঁ সেটাই পাবেন মানে হয়তো পথে অথবা কখনো কখনো হয়তো রোজ ওই জন্য হয়তো শুক্র শনিবারে রেখেছে যাতে করে কাভার দেয়া যায় হ্যাঁ কারণ দেড় ঘন্টা করে করে তো আসলে খুব বেশি দিন আগানো যাবে না হ্যাঁ তারপরে কে কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলেন মানে ঠিক <laughs> 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 ব্রেক দিব কারণ আমি টানা আসলে তিন ঘন্টা কথা বলা আমার জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে সেজন্য সো তখন যদি পড়ে তখন পড়ে নিন মাগরিব হলে সাথে সাথে বা আসর একটু সময় কম থাকে তো আসর মাগরিবের ওই জন্য হচ্ছে তখন সাথে সাথে মানে ছুটি মানে একটু আমরা দেই বিরতি দেই তখন নামাজটা পড়া যেহেতু এসার টাইমটা একটু ভালো বড়ই থাকে আমারও বলি আমরা চেষ্টা করি কুন্ডুদার সাথে উনিও এক নাবিনের আমার সাথে একসাথে আমরা দুজন একসাথে আর্টিকেল শিপ করা সো আমাদের দুজনেরই মেইন ফোকাস থাকে আপনাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে যে কোনো জিনিসকে একটু বোঝানোর আপনাদের যাতে করে বোধগম্য হয় হ্যাঁ 
ওভাবেই চেষ্টা করব অসুবিধা নেই সো আর কোন কিছু যদি আপনাদের এক্সপেকটেশন থাকে বলতে পারেন আর আমি হচ্ছে 8:30 টায় যে ব্রেক দিব 10 মিনিটস এর এর পরে আমি আসলে চ্যাপ্টারটা শুরু করব তার আগে আসলে আপনাদের সাথে গল্প করব ঠিক আছে বা আপনাদের কাছ থেকে শুনব তোই বল ইসলাম বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম তিন বছরের মধ্যে আমরা ফুল মানে তিনটা কমপ্লিট করা হ্যাঁ কোয়ালিফাই করা সেক্ষেত্রে কিভাবে মানে রোড ম্যাপটা অ্যাকচুয়ালি মানে আপনার সাজেস্টেড ওয়েটা কি হতে পারে যে আপনি ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে যদি পারেন একবারই সারটা দিবেন ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে ডেফিনেটলি প্রিপারেশন না নিয়ে এক্সাম দিলে আপনারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যান আমি আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়ে ভাবে যে আমার দ্বারা হবে না বোধ হয় বাট আগে তো দেখতে হবে আমি আসলে সময় কতটুকু পেয়েছি আমার আসলে প্রিপারেশন কেমন ছিল তারপর না আমি এক্সাম দিয়েছি রাইট সো আমি এত অল্প টাইমে এত বেশি বেনিফিট চাওয়াটাও তো উচিত না আমার আমার তো একটা মিনিমাম লেভেলের ভালো রকম প্রিপারেশন দরকার এক্সামে পাস করার জন্য সো প্রিপারেশন নিয়ে এক্সাম দেন সার্টিফিকেট লেভেলের সেটা চেষ্টা করবেন মিনিমাম দুইটা দুইটা থেকে হাইস্ট তিনটার মধ্যে ডেফিনেটলি আপনার সার্টিফিকেট লেভেল কমপ্লিট করতেই হবে আপনাকে ঠিক আছে তারপর ফোকাস করবেন প্রফেশনাল লেভেলে সো প্রফেশনাল লেভেলের ফোকাস করার পাশাপাশি হচ্ছে আপনি ফার্মে যত ডাইভার্সিফাইড কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আপনি গেদার করতে পারবেন তত আপনার প্রফেশনাল অ্যাডভান্স আপনার ইজি হয়ে যাবে কারণ এগুলো সবই আসলে প্র্যাকটিক্যাল কাজের সাথে রিলেটেড আপনি যদি কাজ না করেন প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন না জানেন শুধু বইয়ের জিনিস দিয়ে খুব একটা আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না টিচাররা তো আছেই বাট প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক বেশি কাজে দেয় সো আপনি প্রফেশনাল লেভেলেই ফোকাস করে ওটাকে আর যদি পারেন অনেক সময় আমি আমরা যেটা করেছি আমরা প্রফেশনাল লেভেলে যদি কোনো মানে প্রিপারেশন আমরা যদি সার্টিফিকেট লেভেলের সাথে নিতে পারি মনে করেন অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং এর কিছু বুঝতেছি না হয়তো কিছু কিছু জিনিস প্রফেশনাল লেভেলের বই তার একটু ভালো আছে ভালো মতো ইলাবোরেট করা আছে আমরা প্রফেশনাল লেভেলে বইতে চলে গিয়েছি তখন ওটা পড়ে নিয়েছি তো হয় কি আমি সার্টিফিকেট লেভেল পাশ করেছি তো ডেফিনেটলি সাথে সাথে আমার প্রফেশনাল লেভেলের কিছু জিনিস এগিয়ে গেল সো যদি রিলেট করে দুইটা মানে ইয়ার পড়া যায় পড়ার সুযোগ হয় অবশ্যই আগে ফোকাস করবেন সার্টিফিকেট লেভেলের বইয়ের সেটা আগে কমপ্লিট করবেন যদি দেখেন ওইটা কমপ্লিট করার পরেও আপনার হাতে সময় থাকছে বা আপনার সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিচ্ছেন বা পাশ কর কিছু করেছেন কিছু করবেন সময় আছে তখন আপনি ওটার সাথে রিলেট করে করে পড়বেন তাহলে আপনার ওই প্রফেশনাল লেভেলে একটু বার্ডেনটা কম হবে ঠিক আছে সো সব সময় আসলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা বা প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার এদিকে একটু ফোকাস করেন বাকিটা ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ম্যাম থ্যাঙ্ক ইউ জি ফাউজিয়া ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল আপনার কাছে বলে আমার পার্সোনালি এমসিকিউ কোশ্চেন গুলো আনসার করতে খুব ঝামেলা হয় মানে অনেক সময় এমন হয় যে কনসেপ্টটা আমার ক্লিয়ার আছে আমাকে যদি লিখতেও বলা হয় আমি লিখতে পারছি কিন্তু যখন মাল্টিপল আনসার কোশ্চেন থাকে তখন আমি মানে ওইটা আনসার করতে গিয়ে আমি গুলিয়ে ফেলি ম্যাম এটা থেকে কিভাবে ম্যাম আমি মানে এই জিনিসটা কিভাবে কমাতে পারি প্রথম আপনার জন্য টিপস হচ্ছে কোশ্চেনটা একবার কোশ্চেনটা 2 থেকে 3 টাইমস কতটুকু পাই কোশ্চেন পড়বে आंसर না তাদের অনেক কিছু স্কিপ করে যাচ্ছেন বা বুঝতে পারছেন না বাট সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম পড়লে 
আপনি বুঝতে পারবেন অ্যান্সারটা কি হওয়া উচিত ওভাবেই অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে আর মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এতদিন তো এক্সট্রা সাউন্ড আসতেছে प्रैक्टिकल খুব গুরুত্ব দিয়ে বা খুব ভালো মতো শিখতে হবে বা কোন কাজগুলো খুব ভালো মতো আয়ত্তে রাখতে হবে আসলে কর্পোরেটে তো অনেক সেক্টর আছে আপনি সিএফও হতে পারেন আপনি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের হেড হতে পারেন আপনি ইন্টারনাল হেড অফ ইন্টারনাল অডিট হতে পারেন অনেকগুলো পজিশন আছে হ্যাঁ সো আসলে স্পেসিফিক কোন কাজ কে ফোকাস না করে বরং ফার্মে ডাইভার্সিফাইড কাজের যেন এক্সপিরিয়েন্স থাকে আর যেমন ক্যাশ ইনসেন্টিভটা ইম্পর্টেন্ট তেমন অডিটটাও ইম্পর্টেন্ট শেখা তেমন ট্যাক্সের কাজ শিখতে পারলেও ভালো সব সুযোগ তো সবাই একই টাইমে পায় না বাট আপনি যে সুযোগটা পাচ্ছেন সেটা শিখেন পাশাপাশি অন্যগুলোতেও যদি সুযোগ হয় অন্য কাজগুলোও শিখলেন বাট কোনো কাজকে প্রথম কথা হলো কোনো কাজকে ছোট করে দেখবেন না কারণ সব টাইপের কাজের এক্সপিরিয়েন্স আপনার কর্পোরেট লাইফে লাগবে সো আপনি ট্যাক্স ভ্যাট ইন্টারনাল অডিট অডিট সব কিছুই যদি আপনার মোটামুটি একটু ধারণা থাকে তাহলে আপনার জন্য মানে ফ্লারিশ করা পরে ইজি হবে আর এক্সপেশালি তো ডেফিনেটলি অডিট মানে লিস্টেড কোম্পানির অডিট বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তো অডিট এই অডিটগুলো করার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা আপনাকে একটা ভালো এক্সপোজার দিবে আপনি যদি সিএফও হতে চান সিও হতে চান সেক্ষেত্রে প্লাস হচ্ছে গিয়ে ব্যাংক অডিটটাও আপনার যদি কোনো ব্যাংকের আপনি সিএফ হতে চান কোনো ভালো পজিশনে যেতে চান ব্যাংকের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাংক অডিটের এক্সপিরিয়েন্সটাও আপনার কাজে লাগবে সো আসলে কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিছুকে ফোকাস না করে আপনার সামনে যে সুযোগ আছে সেটাকে আগে গ্র্যাপ করেন পাশাপাশি অন্যগুলোতেও আপনার একটু নলেজ গেদার করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে আর পাশাপাশি পড়া তো আছেই এক্সাম আছে পড়া আছে সে বইতেও কিন্তু বেস্ট ভাস্ট একটা নলেজ আপনি গ্যাদার করবেন ওকে সবকিছু মিলিয়ে আপনাকে গ্রুমিং সেশন এটা আসলে আমাদের তিন বছর যে আর্টিকেল শিপ পিরিয়ডটা বলি এটা আসলে একটা গ্রুমিং সেশন যে আপনাকে শেখাচ্ছে আপনাকে ক্লায়েন্টে কেন পাঠাচ্ছে একটা অফিসের ইনভায়রনমেন্ট তুমি জানো একটা অফিসের একজনের সাথে ডিল কিভাবে করতে হয় তুমি শেখো ফর্মালিটি গুলো শেখো প্রফেশনাল বিহেভিয়ার গুলো শেখো প্রফেশনাল অ্যাটিচিউড গুলো তুমি শেখো সো এগুলোই কিন্তু লার্নিং পয়েন্ট এগুলোই আমাদেরকে পরবর্তীতে যখন আমরা যাই জব করতে তখন আমাদেরকে হেল্প করে সো প্রত্যেকটা জায়গা আপনার গ্রুমিং সেশনের জায়গা সো সব কিছুকে প্রায়োরিটি দিয়ে চেষ্টা করবেন নিজের মাঝে গ্র্যাপ করা ইনশাল্লাহ সব কিছুর একটা মানে কম্বিনেশনেই আপনি একটা প্যাকেজ হয়ে উঠবেন নট অনলি একটা জায়গায় ফোকাস থাকলে আবার সেটা সম্ভব না जी जी कथा जी मूलत একটা কোর্স চালু করতে যে সকল পেপার দরকার হয় 
প্রয়োজন হবে না আর ম্যাডাম উইল অলসো কভার আপনি নামের পাশে আপনার রোল নাম্বারটা লিখে দিবেন রেজিস্ট্রেশন নয় তাহলে ইট উইল হেল্প টু কাউন্ট অটোমেটিক্যালি হলো যে প্লিজ লিডারশিপ এগুলো দেখে আমাদের সকলে আপনি ক্যাপ্টেন আমাদের ডাইভা ম্যাডাম তিনজন পুরুষ এবং দুজন এটা লাগাই দাও দুজন আমাদের ছাত্রী এভাবে তারা সিলেক্ট করে দিবেন এর পরবর্তীতে আসি সেটা হলো যে our all the teachers will be delivering their valuable lectures and will be understood there too apni ekhane eta ektu pin poton rakhben solitary rakhben har raja bolben apni shunben porobortite apnar shomoy dewa hobe apnar sob kichu jeta jena janben ebong if any asking of you we may also utilize or to respond there yeah, no problem আর সর্বশেষে যেটা বলতে চাচ্ছি যে একটা গ্রুপ করে ফেলতে পেয়ে যায় একটা মেসেজ এটা অন্যদিকে যাবেন না আর একটা হচ্ছে যে প্লিজ ডোন্ট টেক দিস হলি সেশন into your facebook youtube and others apni eta you are also part of our now institute okay you are the teach basic today you student like madam naima and our proud very soon you will become chartered accountant apni hoye jaben kichu diner bhitore inshallah amader jemon chartered accountant hoye thake to jeta bolar it is the responsibility of you to take the holiness for that also the good arrangement and environment there the general pin poton rakhben sar jokhon kotha bolben bolben eta shanta ke how much you may make effective in the interest of all of you and you will be also talented there too apni eta joto dur je bhabe apni eta ke effective etai apnar buddhi bottar praman hobe 
তাহলে এই মোটামুটি তাহলে আমি পাঁচটি কথা বললাম ফার্স্ট হচ্ছে শুরু হলো সাত দিনের ভিতরে এটা আমাদের শেষান চলবে শুক্রবারটা তিনটা থেকে এইভাবে সাতটা আরেকটা আপনি থাকবেন লিঙ্ক এভাবেই যাবে আর এ কোর্স করতে যা দরকার তিন দিন মনোনিবেশ করেন আর মাস্টার শেডিউল ইজ কামিং ভেরি সুন তিন মাসের একটা সকল টিচারের বর্ণনা সহ রুটিন এগুলো শীঘ্রই আসছে আপনার কাছে আপনি রোলটা দেখে আপনি রোল যেমন ফারজানা বোন অন্যান্য যারা আছেন রোলটা পাশে লিখবেন আর আরেকটি যেটা বলতে চাইলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং ক্যাপ্টেনশিপ এগুলো আপনারা করে ফেলবেন ম্যাডাম আমাদের টিচার উইল অলসো ইনস্ট্রাক্ট অল অফ ইউ সর্বশেষ যেটা বলতে বললাম যে ইট ইজ ইউর অ্যারেঞ্জমেন্ট হ্যাঁ এটা অনলাইনে এমন আনইউটিলাইজ সিচুয়েশনে নিয়ে না যাই এখানেই যেন যা কিছু হয় এটাতে আমরা সীমাবদ্ধ থাকি আর বলার কিছু নাই আবার প্রয়োজনে আসবো আমাদের টিম আছে আপনি টিচারকে ফলো করেন হ্যাঁ টিচার্সেন্ট তো আজকে কোনো কথা নেব না ম্যাডাম আছেন ম্যাডাম উইল ক্যারি তো আমি বিদায় নেই আমাদের নাইমা ম্যাডাম থ্যাংক ইউ আলিম ভাই ভালো থাকেন আলিম ভাই খুবই অমায়িক মানুষ সেই কবে থেকে আইসিবি ক্লাস প্লাস সব কিছু এত স্মুথলি চালাচ্ছে এবং এত ইফিসিয়েন্টলি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো আমরা যখন দুই হাজার এগারো সালে আমি ফার্স্ট ক্লাস করেছি তখনও ওনার চেহারা আমার মনে হচ্ছে এরকমই দেখেছি মানে আফটার টেন থার্টিন ইয়ার্স আমার কাছে সেমই লাগে চেহারা মানুষটাকেও সেম লাগে সো যাই হোক অনেক দোয়া রইলো উনি যেন সুস্থ থাকেন এবং সুন্দর মতো চালিয়ে নিতে পারেন সবকিছু সো যেটা বলছিলেন উনি যে আপনারা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেন আর এখানে কি উনি সিআর এর কথা কিছু বলেছেন ক্যাপ্টেন্সি বা কারা ক্যাপ্টেন তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রতিদিনই আপনাকে রেগুলারলি মানে যে কোনো ক্লাসে আপনাকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে কারণ আপনি হচ্ছেন অন্যদের রিপ্রেজেন্টেটিভ সো আপনার আগে নিজের আপনারা হচ্ছে এই চারজন মিলে হ্যান্ডেল করবেন বা সবাইকে হেল্প করবেন যে কোনো কিছু শেয়ার করা প্লাস ডিসিশন গুলোকে মিডিয়া হিসাবে ইউজ করে পৌঁছায় দেওয়া সবার কাছে ওকে সো কারা কারা ইন্টারেস্ট শো করেছেন আমি কি এখনো কেউ মেসেজ দেননি আচ্ছা তাসলিমা আক্তার তাসলিমা मेल सियार रेसपन्स कर
আমি যতদূর জানি চারজন পেয়ে গেছে আমি রাকিব কে প্লাস হচ্ছে তাসলিমা কিশোর এদেরকে একটু এগিয়ে এসে বলবো আপনারা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবেন যেখানে হচ্ছে আমি এই যে একটু পরে টেন মিনিটস এর একটা ব্রেক দিব এই ফাঁক হয়তো একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে আপনারা অ্যাড হতে থাকবেন এবং সেখানেই হচ্ছে আপনাদের যত কথাবার্তা ক্লাস নিয়ে আর কি ফুল ক্লাস পিরিয়ডে যত কথাবার্তা সেখানে সিনেমসিস গুলো শেয়ার করা কিংবা কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তার হেল্পের জন্য কোনো ডকুমেন্টস টকুমেন্টস সে যদি চায় সেটাতে একটু হেল্প করা সব সবকিছু মিলিয়েই আর কি আপনাদের ওই জায়গাটা হচ্ছে মানে কাজ করবে আপনাদের মিডিয়া হিসাবে সো ওইখানে আপনাদের যত কথাবার্তা হবে এবং শেয়ারিং গুলো হবে ঠিক আছে সো রাকিব কিশোরা এরা তাসলিমা এরা তিনজন মিলে আরেকজন তো ফিমেল মেল শেয়ার হচ্ছে আর ইমরান বোধ হয় হ্যাঁ আল ইমরান ওকে সো আপনারা এই যে আমি একটু পরে ব্রেক দিব ওই ফাঁকে আপনি একটা গ্রুপ খুলে আপনারা অ্যাড হতে থাকেন হ্যাঁ আচ্ছা <laughs> মামুন ভাই বা আরো যারা আছেন যে আমি আসলে কোন সেকশনে আমি ক্লাস করব হয়তো ডুয়েল অনেক স্টুডেন্ট তো ডুয়েল হয়ে গিয়েছে একটু কথা বলে সলভ করে নিয়ে না আপাতত দুই সেকশনের ফ্লেভার নিতে থাকেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাতে জি বলেন আপনার কথা ব্রেক করছে তো আমি ওই জন্য আপনার কথাটা ধরতে পারছি না যে কারণে অ্যানসার দিতে পারছি না হ্যাঁ ম্যাম অনেকেই বলছে যে আর একটা ক্লাস মানে অনেকগুলো ক্লাস তো হচ্ছে আমাদের অন্য সারে অন্য সাবজেক্টে ক্লাস নিচ্ছে তো সে ক্ষেত্রে আমি কথা বুঝতে পারছি না আপনার কথা ব্রেক করছে অনেকেই আছে যে 
শুরু তাদের ক্লাস এবং এটাই প্রথম ক্লাস এই সেকশনের জন্য এর আগে পিছে আমি আর কোনো কিছু জানি না যেহেতু আমি অন্য ক্লাস টাস কিছু নেই না সো এটা আমি আমি মোটামুটি শিওর এটা ফার্স্ট ক্লাস এইটিন ব্যাচে সো ওভাবেই হচ্ছে আপনারা কন্টিনিউ করেন যাদের কনফিউশন থাকে কনফিউশনটা একটু দূর করে নিয়েন বাকিদের সাথে কথা বলে আর হচ্ছে আমি একটু টেন মিনিটস এর ব্রেক নিব কারণ টানা কথা বলাটা একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সো একটু টেন মিনিটস ব্রেক আমি আছি এখানে আপনারা হচ্ছে এর ফাঁকে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নিয়ে একটু কথা বলে সি আর যে চারজন আছে ওরা একটু লিড দিয়ে অ্যাড হয়ে যান আমি এসে কিন্তু চ্যাপ্টার ওয়ান শুরু করে দিব ওকে আমাদের অনেকেরই ল্যাপটপে হোয়াটসঅ্যাপ টা লগ ইন করা নেই ঠিক <laughs> আছে <laughs> আমাদের <laughs> আমাদের গ্রুপে যে চারজন আছে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি এটা কোন ফার্ম যেন ভাইয়া
কেউ কি জয়েন হতে পেরেছেন এই যে অনেকেই তো জয়েন হচ্ছে হ্যাঁ ওকে সবাই জয়েন হচ্ছে আচ্ছা ভাইয়া কে জন্য তখন বলল যে রোল নাম্বার নাকি ইমেইলে দেওয়া হইছে আসলে ইমেইলে কোন ইমেইলটা দেওয়া হইছে লিস্ট আপনাদের শেয়ার করে দিচ্ছি এই গ্রুপে লিস্টটা শেয়ার করে দিচ্ছি লিস্টও শেয়ার করেছে কে জানো আমি মাত্র দেখলাম দেখি হচ্ছে আমার রোলটা ভালো তো খুবই ভালো না গুরু ওই যে হ্যাঁ দেখেন আমি লিস্টটাও দিয়েছি এখানে দেখেন সবাই সেকশন এ এর লিস্টটা দিয়েছি এখানে গ্রুপে ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যারা অলরেডি জয়েন করেছেন তারা হয়তো পেয়েছেন এটা লিস্ট এখানে আপনাদের রোল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ফোন নাম্বার কিন্তু ভাই এখানে তো নাই তো এখানে তো রোল নাম্বারটা নেই এখানে রোলটা আছে ফার্স্ট কলামে দেখেন ফার্স্ট কলাম ভালো করে দেখবে না না জাস্ট ফার্স্ট কলামটা দেখেন ঠিক আছে রোল রোল লেখা আছে রোল चेन्ज कर একি ভাই জি ভাই একি ভাই 
জি ভাই বলেন ভাই একটু কাইন্ডলি যদি ইয়া করে দিতেন আপনাকে তো নক দিছিলাম কি করে দিব ভাই একটু কাইন্ডলি আপনি একটু অ্যাড করে দেন হ্যাঁ লিংক দিয়েছি তো এখানে দেখেন এই যে ইসে জুম এর লিংক দিয়েছি এটা থেকে অ্যাড হয়ে যাক না আমি আসলে আমার ডিভাইসটা আর কি আমার ফোন আর ডিভাইস মানে এই জুম এর ডিভাইস দুটো আলাদা আলাদা আচ্ছা আমি এই কারণে আর কি বললাম আপনাকে জি ধন্যবাদ ভাই এরা রাকিব ভাই জি জি সিআর সাহেব আচ্ছা আমার একটু প্রবলেম ছিল আমি একটু আপনার সাথে শেয়ার করি হ্যাঁ হ্যালো ভাই শুনতে পাচ্ছি বলো জি শুনতে পাচ্ছি নিশ্চয় হ্যাঁ তো কথা হচ্ছে কি আমরা তো ফিফথ ব্যাচের হ্যাঁ মানে হচ্ছে নভেম্বরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হইছে এর মধ্যে আমরা হচ্ছে ক্লাস বলতে পিরিয়ডিক্যাল শিফট যে ট্রেনিং ক্লাস ওখানে ফিফথ ব্যাচ দেখেন আচ্ছা কাইন্ডলি একটু যারা যে ফার্ম থেকে একজন জয়েন করতে পেরেছেন গ্রুপে তারা একটু তাদের ফার্মের যাদের পরিচিত তাদের একটু গ্রুপে অ্যাড করে নেন কাইন্ডলি ঠিক আছে তাহলে হয়তো বা অনেকে খুঁজে পাচ্ছে না লিংক অথবা কোনো প্রবলেম ফেস করতেছে তারা ওখান থেকে ইজিলি তাদের ফার্মের মেম্বারদের একটু অ্যাড করে নেন ঠিক আছে আমি আবার এখানে চ্যাট বক্সের লিঙ্কটা দিলাম গ্রুপে ঠিক আছে এই যে মাত্র দিলাম জুমের চ্যাট বক্স তো চাইলে এখন যারা জয়েন করতে পারেনি তারা এটা থেকে জয়েন করে হ্যালো ভাই আচ্ছা কেউ আমাকে হেল্প করেন তো আচ্ছা ক্লাসের রোল নাম্বারটা কোথায় দিছে আচ্ছা আমি আবার দিচ্ছি এখানে এই এই চ্যাট বক্সে দিলে পাবেন আপনি এই যে মাত্র দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ জুম এর চ্যাট বক্সে দিছি দেখেন এখানে একটা এক্সেল শীট দিছি মাত্র এখানে এই ক্লাসের রোল আছে আপনার নাম কি ওমর ফারুক রাকিব ভাইয়া আপনি একটা কাজ করেন আপনার <laughs> <laughs> হ্যালো
ভাই আজকে কি আর ক্লাস হবে নাকি এই পর্যন্ত ক্লাস হবে ভাইয়া 10 মিনিটের একটা ব্রেক দিয়েছে সো ম্যাম 10 মিনিট একটা ব্রেক দিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি আসলে এতক্ষণ বি সেকশনে ছিলাম সব মানে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এখন আবার এটাতে ঢুকলাম মানে আপনি বি সেকশনে ছিলেন জি বি সেকশনে এতক্ষণ ক্লাস করছিলাম আচ্ছা আচ্ছা झमेला আপনি এখনো মেইল পান নাই না আচ্ছা একটা এর জন্য একটু ঝামেলা আমিও মানে আমাদের একটা গ্রুপ প্যারা নিয়ে না আপনি আইসিবি তে কন্টাক্ট করেন আপনি ভাই আপনি যে 6 বাসের সেকশন এর এস দীপক ভাই না হ্যাঁ 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 উমর ভাই না ইমরান ও হ্যাঁ ইমরান ভাই ভাইয়া আপনি একটু যে আমাদের যে এ সেকশনে আপনি মামুন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন না না আপনি আইসিবি এর মামুন ভাই যে আছে এই ক্লাসটা মূলত রেসপন্সিবল উনি ক্লাসের সবকিছু লিংক ওনার সাথে যোগাযোগ করেন ঠিক আছে ও ওনার নাম্বার ভাইয়া হ্যাঁ আচ্ছা ওনার নাম্বারটা হ্যাঁ ভাই ভাই আপনি এর মেইলটা চেক করার জন্য আমাদের যে 6 বাসে যে এ সেকশনে ওখানে ছবি দেওয়া হয়েছে আপনি দেখেন ওখানে আপনি মেইলটা আছে চেক করেন একটু আচ্ছা কে কোন সেকশনে এটা তো মেইল দেখে বুঝবে যে মেইলটা যে আসছে সেকশন এ লিখে তারপর মেইলটা আসছে তার মানে আমি এ সেকশন এভাবে না জি হুম আপনি এ সেকশন না আমাদের এ সেকশন টা পাই না আপনার কি মেইল আসছে না আমার আমার মেইল আসছে হ্যাঁ আমার মেইল আসছে যে ফ্রাইডে তে ক্লাস তারপর থার্সডে তে ক্লাস সেটা হচ্ছে সেকশন এ এটা উল্লেখ করা আসছে আচ্ছা मामुन भाई मामन भाई नम्बर तो मेले देवेल तीन <laughs> ढुकान <laughs> 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 
ढोकार দেখি কতটুকু আজকে চ্যাপ্টার 1 এর একটু টাচ দেয়া যায় আজকে এমনিতেও বলেছি ফার্স্ট ক্লাস যেহেতু আমি আপনাদের সাথে জাস্ট গল্প করব বাট তার মাঝে একটু পড়াশোনা তো নিয়ে আসলাম ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কানিস ফাতিমা ম্যাম আমি আর কি ফার্ম থেকে বাসায় আসছিলাম তো এর জন্য ম্যাম আর কি কথা বলতে পারিনি আপনাকে আপনি আপনি পথে ছিলেন অন দা ওয়েতে সো অনেক জি ম্যাম আমি হচ্ছে আমার ফার্ম তো ম্যাম কারণ বাজার আমি থাকি হচ্ছে সাভার कतटुकु मैम मैं <laughs> ठीक तुम जाओ बाबुर नाम नई रीता मैम दूरे तीन घंटा मा के ना देखे हालिम भाई तीन घंटार कमे फार्स क्लस देना 
তো মাত্রই তারা ফুফুর বাসা থেকে আসলো সেজন্য সে অস্থির হয়ে গেছে সো আসলে মানে আমার জন্য একটু প্যাথেটিক বাচ্চা কাচ্চা রেখে ক্লাস করানো সামটাইমস বাট স্টিল আই এনজয় আমি ক্লাস নেওয়াটা পছন্দ করি এজন্য আপনাদের সাথে ইন্টারাকশনটা পছন্দ করি সো আমি কন্টিনিউ করি আর কি মানে নেক্সট হয়তো বা তিন ঘন্টার ক্লাস ওভাবে নেওয়া হবে না দেড় ঘন্টাই আমার জন্য এনাফ আর কি বুঝছেনি তো কেন সো এই দুইটাই বাচ্চা আমার দুইটাই কন্যা সন্তান আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী আমি আমার হাজবেন্ড সো বড় জন হচ্ছে সিক্স ইয়ার্স অ্যান্ড ছোট জন টু টু অ্যান্ড হাফ এই তো সো আমরা আমরা যেটা আজকে শুরু করব সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান আমি একটু শেয়ার করি প্লাস দেখি কতটুকু শেষ করা যায় চেষ্টা করব আই হোপ দেখা যাচ্ছে ও আচ্ছা আতিফা আমাকে মেসেজ দিয়েছিল আমি জামালুদ্দিন এফ সি কে চিনি কিনা হ্যাঁ জামাল স্যার আমার নোয়াখালীর কিছুদিন আগে নোয়াখালী চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টদের একটা মানে গেট টুগেদার হয়েছে জামাল স্যার এসেছিল অনেক কথা হয়েছে সো চিনি আমি জামাল স্যারকে জামাল স্যার আমি হুদাবাসিতে ফার্স্টে মানে মানে আর্টিকেল শিপ শুরু করতে চেয়েছিলাম বাট সামহাও আর জামাল স্যারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম জামাল স্যারের সাথে হয়নি পরে আমি এক না বিনে আসলে এসে জয়েন করি আতিফা আপনি চিনেন বা আপনার কি পরিচিত উনি মেহেদি ওকে সো যেটা বলছিলাম আমি হচ্ছে অন টাইমে ক্লাস শুরু করি আপনাদের যদি সাতটা থেকে থাকে তাহলে সাতটা থেকেই আমাকে পাবেন আর যদি মানে আরেকটা কয়টা যেন সাড়ে আটটা না নয়টা থেকে নয়টা থেকে বোধ হয় আরেকটা থাকে সেরকম যদি হয় মানে আমি রোজা ছাড়া বলছি রোজার টাইমে তো ডেফিনেটলি শিডিউলটা জানিয়ে দিবে সেভাবেই ক্লাস হবে সো অন টাইমে আমি ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকি এবং আমার ক্লাসে হচ্ছে যখন ক্লাস শুরু করে দিব তখন আর আপনি মাঝখানে এক্সট্রা কথা বা এক্সট্রা কোয়েশ্চেন করার সুযোগ পাবেন না আমি যখন চ্যাপ্টারটা শেষ করব। তখন আপনাকে যত কোয়েশ্চেন আছে আমি সমস্ত কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিব আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরে মিনিমাম টেন মিনিটস আমি রাখি কোয়েশ্চেন টেক করার জন্য অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এবং পরবর্তী ক্লাসে ধরেন আজকে চ্যাপ্টার ওয়ানটা শেষ হয়ে গেল এটা শেষ হওয়ার পর টেন মিনিটস থাকবে কোয়েশ্চেন নিব আবার নেক্সট যেদিন ক্লাস সেদিন ফার্স্টে টেন মিনিটস আবারও চ্যাপ্টার ওয়ান বাসায় পড়ার পর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা আমি নেই তারপরে আরেকটা চ্যাপ্টার শুরু করি এটা হচ্ছে আমার ক্লাসের প্যাটার্ন আমি বলে দিলাম সো অন টাইমে ক্লাস শুরু হবে ক্লাস শুরুর যখন আমি লেকচার দিতে থাকবো বা আমি কথা বলতে থাকবো মাঝখানে কোনো কোয়েশ্চেন করা যাবে না কেন করা যাবে না কারণ আপনার ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হয়তো আমাকে একটু সময় দিলে ক্লাসটা যখন শেষ হবে ওই কোয়েশ্চেন নাও থাকতে পারে আর মাঝখানে কোয়েশ্চেন করলে যারা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তাদের ইন্টারাপ্ট হতে পারে সো এই জন্য যত রকম কোয়েশ্চেন আছে লিখে রাখবেন ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে আমি সুযোগ দিব সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনারা পেয়ে যাবেন এবং পরবর্তী ক্লাসের ফার্স্ট টেন মিনিটস মানে জয়েন করতে করতে তো একটু সময় লাগে বাকিতে এই টাইমটুকু আমি রাখি যে যারা জয়েন করেছেন তাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে চ্যাপ্টার ওয়ান নিয়ে মানে যে চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে সেটা আমি অ্যান্সার করি প্রথমে তারপর হচ্ছে আমি নেক্সট আরেকটা ক্লাস শুরু করি সো আপনার কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি মানে অপূর্ণ রাখব কিংবা দিব না ব্যাপারটা এরকম কখনোই হবে না আপনাদের সমস্ত রকম চ্যাপ্টার রিলেটেড টপিক রিলেটেড সমস্ত কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি ডেফিনেটলি আপনারা পেয়ে যাবেন অন টাইমে জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা শুনতে হবে আর আমি হচ্ছে গিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার পরে কিছু মডেল কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব কীরকম কোয়েশ্চেন আসে কীরকম কোয়েশ্চেন হয় প্লাস আপনারা পাচ্ছেন কি না মানে আমরা একদম লাইভ নিজেরাই অ্যান্সার করার চেষ্টা করব সবাইকে দিয়ে সো এভাবে একটু গ্রুমিং হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি মোটামুটি ক্লাসটা আপনারা কতটুকু বুঝেছেন তাহলেই যদি মানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আপনাদের কাছ থেকে খুব স্মুথলি পাই ধরে নেওয়া হবে যে আপনারা বাসায় পড়েছেন বা আপনারা ক্লাসটা করেছেন 
ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা ক্লাসেই মাঝে মাঝে কিছু কিছু হয়তো পড়ার স্ট্র্যাটেজি টেকনিক এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব যাতে আপনাদের স্মুথ হয় বা আপনারা নিজেদের টেকনিক নিজেরা সাজাতে পারেন আসলে এটা কোন তো কোন জায়গায় লিখিত কোন টেকনিক না আমি আমার লাইফে হয়তো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করে বেনিফিটেড হয়েছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাতে আপনারা যদি কেউ কেউ এটা থেকে বেনিফিট পান ডেফিনেটলি সেটা আমার জন্য খুবই ভালো একটা ব্যাপার হবে এই হচ্ছে মোটামুটি আমার মানে ক্লাস নিয়ে কথাবার্তা সো আমরা আজকে শুরু করি অ্যাসুরেন্স চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা আমি বলেছি চ্যাপ্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন আমি নিব আর বাকি চ্যাপ্টার গুলো নিবেন কুন্ডুদা সো চ্যাপ্টার ওয়ানটা আমি আজকে শুরু করছি দেখা যাক কতটুকু যেতে পারি যদি পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ না হয় আমি কোশ্চেন নিব না পরের ক্লাসে যদি শেষ করতে পারি তখন কোশ্চেন নিব ঠিক আছে বাট দেখি কতটুকু কি করা যায় লেসেস্টা সো অ্যাসিওরেন্স মানে হচ্ছে নিশ্চয়তা আমরা যে কোনো বিষয়ে আমরা অডিট করি কিংবা আমরা ক্যাশ ইনসেন্টিভ করি আমরা ইন্টারনাল অডিট করি আমরা ভ্যালুয়েশন সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা ট্যাক্স সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা ভ্যাস সার্ভিস দিয়ে থাকি হোয়াট এভার দ্য সার্ভিস উই প্রোভাইডেড টু আওয়ার ক্লায়েন্ট থ্রু আওয়ার অডিট ফার্ম অল আর অ্যাসিওরেন্স অল আর অ্যাসিওরেন্স সো অ্যাসিওরেন্স মিন হচ্ছে যে কোনো বিষয় আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি তাকে ডেফিনেটলি আমরা তো মুখে কোনো রিপোর্ট নিশ্চয়ই দেই না অবশ্যই রিটার্নে হয় সো অ্যাসুরেন্সটা অনেক মানে আমরা যা কাজ করছি সবকিছুই অ্যাসুরেন্স বলছে অডিটটাও অ্যাসুরেন্স বাট যদি আমি এরকম একটা সার্কেল কাউন্ট করি অ্যাসুরেন্স কে তার মধ্যে তার মধ্যে বড় সার্কেলটা হচ্ছে অডিট মানে নিশ্চয়তা অনেক টাইপেরই হয় তবে সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা বা প্রচলিত পপুলার যদি বলি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অডিট সো অডিট হচ্ছে অ্যাসুরেন্সের একটা বড় পার্ট ঠিক আছে সো আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি ক্লায়েন্টকে যে কোনো বিষয়ে ওকে সো সেগুলো নিয়েই আজকে আমরা কথা বলবো একটু দেখার চেষ্টা করব কি আছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ারের যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব সো কনসেপ্টের নিড ফর অ্যাসুরেন্স কেন আমাদের অ্যাসুরেন্সের দরকার হচ্ছে এবং আমাদের এই রিলেটেড কনসেপ্টটা কি ওকে লেস জাম্প টু দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যাসিওরেন্স সো আমি আমার নিজের মতো করে বোঝাই তারপর আপনি দেখেন যে ডেফিনেশনটা আপনি বুঝেছেন কি না প্রথমত অ্যাসিওরেন্সের তিনটা পার্টি থাকে আমরা হচ্ছে একটা পার্টি যেটাকে বলা হচ্ছে প্র্যাকটিশনার আমরা অডিটরদেরকে বলা হচ্ছে প্র্যাকটিশনার আর আপনারা তো জানেন যে আমরা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাই তারপর হচ্ছে আমরা যে কোনো কাজ শুরু করি কারা দেয় ডেফিনেটলি মালিক পক্ষ তাই না সো যাদের কোম্পানি বা যাদের বিজনেস যারা ওনার তাদেরকে বলা হচ্ছে ইন্টেন্ডেন্ট ইউজার ওকে কি বলে ইন্টেন্ডেন্ট ইউজার আমরা কারা বডি গঠন করে দিয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর কিংবা একটা মানে স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারাই কোম্পানিটা চালায় সে হচ্ছে এটার সমস্ত কিছুর হিসাব নিকাশ বা আদার্স যে ডিসিশন মেকিং এর জায়গাগুলো সেগুলোতে থাকে তো সশরীরে যে জায়গায় নেই একটা পার্টিকে দিয়ে সে বিজনেসটা চালাচ্ছে অনেক আগ থেকেই এই অডিটরের উৎপত্তিটা কেন হয়তো ট্রাস্ট করছি আমি একটা পার্টিকে বা একটা স্ট্রাকচার গঠন করে তাকে বিজনেস চালাতে দিয়েছি একটা টাইমে দেখা যাচ্ছে যে সে আমাকে যে হিসাবটা দিচ্ছে বা আমাকে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে সবকিছু যে সঠিক তা না সামটাইমস কিছু ক্রিয়েটিভ মানে সে নিজে বানানো কিছু ইনফরমেশনও শেয়ার করছে বা লাভ না হলো না হলেও লাভ বলছে কারণ প্রফিটের তো একটা পার্ট মানে প্রফিট হলে তো বা বাকি যা এমপ্লয়ীরা আছে তারা ভাগ পাবে সো অ্যাকচুয়ালি আমি যদি না থাকে আমি তো অর্গানাইজেশনে টাইম দিতে পারছি না যারা চালাচ্ছে বছরান্তে 
তাদের উপর যদি একটা মানে অডিট করা হয় যে তারা ঠিকভাবে কাজ করতা করছে কিনা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা পার্টি দিয়ে যদি আমি সেটাকে ভেরিফাই করি হয়তো অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আমার কাছে আসবে অর্থাৎ আমি ইন্টেন্ডেন্ট ইউজার আমি একটা স্ট্রাকচার বডিকে কাজ দিয়েছি বা তারা আমার বিজনেসটা চালাচ্ছে তাদের ইনফরমেশনে সামটাইমস ডাউট হচ্ছে বলে বা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো মতামত দরকার হচ্ছে বলে আমি আরেকটা পার্টিকে নিয়োগ দিচ্ছি যারা ইয়ারলি আমাকে হচ্ছে গিয়ে একটা অডিট করবে ইয়ারলি অডিট মানে এক্সটার্নাল অডিটের কথা বলছি সেটা যদি ইন্টারনাল অডিটও হয় তাহলে তো সারা বছরই ইন্টারনাল একটা অডিট টিম আপনারা দেখে থাকেন যে ক্লায়েন্টে কাজ করে সো যার যেরকম প্রয়োজন ওনাররা ওইভাবেই হচ্ছে গিয়ে ওই সার্ভিসটা অডিট ফার্ম থেকে নিচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ভিউ কারণ সে বিজনেসের কেউ না আমরা যে প্র্যাকটিশনাররা আমরা বিজনেসের কোনো পার্ট না আমরা একটা থার্ড পার্টি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাদের ওই ক্লায়েন্টের সমস্ত কার্যক্রমগুলোকে অবজার্ভ করি আমরা চেক করি দেন উই ড্র আ কনক্লুশন ইন দ্য ফর্ম অফ অডিট রিপোর্ট যে হ্যাঁ এরকম ওরকম অবস্থা সো তিনটা পার্টি পেয়েছে একটা হচ্ছে প্র্যাকটিশনার আমরা একটা হচ্ছে ইন্টেন্ডেন্ট ইউজার মানে হচ্ছে ওনার যারা আমাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করেছে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে আর আমরা অ্যাপয়েন্ট হয়ে যে অর্গানাইজেশনে কাজ করতে যাচ্ছি সেখানে একটা রেসপন্সিবল পার্টি থাকে যেটা ওনাররা স্ট্রাকচারটা রেডি করে দিয়েছে এই রেসপন্সিবল পার্টি যারা বিজনেসটাকে চালাচ্ছে এবং আমরা সেই বিজনেসটাকে মানে তারা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা বা তাদের কাজগুলোর চেকিংটা করে একটা রেজাল্ট আমরা ইন্টারনেট ইউজার কে দিচ্ছি সো তিনটা পার্টি ওকে সো আঁকা কি করছেন কে ওকে সো এই যে আমাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে বা থার্ড পার্টির একটা অস্তিত্ব বিজনেসে গিয়ে আমরা অডিট করছি এটা আসলে ইন্টারনেট ইউজারের কনফিডেন্সটাকে গ্রো করে ঠিক আছে ইন্টারনেট ইউজারের কনফিডেন্স কে গ্রো করে যে ইন মানে যে আমরা থার্ড পার্টি হিসেবে একটা নির্দিষ্ট টাইমে এসে চেক করে তাকে আমরা যেহেতু পেইড আমাদেরকে একটা ফি দেওয়া হয় আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চেক করে একদম সঠিক মতামত যেতে অ্যাকুরেট মতামত যেতে সেটা ইন্টারনেট ইউজার কে ওই যে রিপোর্টের ফরমেটের আকারে তাকে দিয়ে থাকি যেটা তার মানে রেসপন্সিবল পার্টি যা দিচ্ছে তার চেয়ে তো আমাদের যে মতামতটা সেটার ভ্যালিউ বেশি আর রেগুলেটরি বডিরও এখন একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার আছে আপনার রেগুলেটরি বডি যদি লিস্টেড কোম্পানি হন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি কোম্পানি হিসেবে গঠন হন আর যে সি ট্যাক্সের একটা ট্যাক্সের একটা বাধ্যবাধকতা আছে ট্যাক্স দিতে হয় প্লাস ট্যাক্সের রিটার্ন দিতে হয় সো এনবিআর একটা আমাদের গভর্ন মানে রেগুলেশন বডি আছে সো এই রেগুলে রেগুলেটরি বডিগুলো এখন কি করে অডিট রিপোর্ট চায় অডিট হয়েছে কিনা অডিট রিপোর্টটা দিতে পারে সবকিছু মিলিয়ে এই যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জায়গায় আমরা আছি এবং আমাদের ভ্যালিউটা যে কোনো রুলস রেগুলেশন বা রেগুলেটরি বডিগুলো এই অডিট রিপোর্টের ভ্যালু করে এটাও কিন্তু ইন্টারনেট ইউজারদের একটা বেশ বড় মানে আস্থার জায়গা যে আমি রেগুলেটরি বডিগুলো তো আমার রেসপন্সিবল পার্টি তৈরি ওই রিপোর্ট চায় না তারা তো অডিট রিপোর্ট চায় সো অডিট রিপোর্ট মানে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা অ্যাকিউরেট ভিউ निजेरा कथारे अपने दिमत आना कि बोझे ना एरक वार्ड आना আমরা 
আমরা কি কিছুটা বুঝতে পেরেছি যে এখানে আসলে ডেফিনেশন অ্যাসিওরেন্স ডেফিনেশনে কি বলা হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি ওকে আমাদের দেন 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 আমাদের আমাদের এখন আসি আচ্ছা কারা কথা বলছে ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে क्वेश्चन তো এখন না क्वेश्चन আমি পড়ে নিব হ্যাঁ জি so key elements of assurance engagement ami jodi boli key elements mane kichu key points thake assurance engagement e amra jodi shigulo te ektu jai first e hocche three people or groups of people involved already amra jani tinta groups of people ke kara kara practitioner intended user ebong responsible subject matter subject matter byapar ta ki amra to kono ekta jinisher upore mane assurance dite jacchi ha যদি সেটা এক্সটার্নাল অডিট হয় ডেফিনেটলি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি সেটা ক্যাশ ইনসেন্টিভ হয় ডেফিনেটলি হচ্ছে গিয়ে সেখানে যে কি কি হ্যাঁ জিনিস তার ডকুমেন্টস গুলো যেগুলো আমরা চাই যেগুলোর উপরে আমরা আসলে চেকিং করি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার ট্যাক্স যদি বলি ট্যাক্স সার্ভিস দিয়ে থাকি তাহলে হচ্ছে ট্যাক্স এর ডকুমেন্টস গুলো হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার যেগুলো রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস সো প্রত্যেকটা অ্যাসুরেন্স এর কথা চিন্তা করে যে জিনিসটার উপরে আসলে আমরা কাজ করি ফোকাসিং যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার সুইটেবল ক্রাইটেরিয়া কি ডেফিনেটলি সুইটেবল ক্রাইটেরিয়া যদি এক্সটারনাল অডিট হয় সুইটেবল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা সেটা কি স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে তৈরি হয়েছে কিনা সমস্ত রুলস কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করেছে কিনা সেটা চেক করা যদি ক্যাশ ইনসেন্টিভ হয় ডকুমেন্টস তো নিলাম কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাওয়ার জন্য রাইট সে ক্রাইটেরিয়া গুলো সে ফিল আপ করলেই সে ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাবে अदरवाइज नॉट कम्पलायसुलेशन फिगार चेक कर नोफिसियन रिलेटेडेंट ना रिपोर्टिटेशन सार्टिफिकेट दी असुविधा uh, मैम 
ম্যাম সাবজেক্ট ম্যাটারটা যদি আরেকবার বলতেন সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে যেটার উপর আপনি কাজ করছেন মনে করেন আপনি এক্সটার্নাল অডিট করছেন আপনি কিসের উপর কাজ করছেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রাইট জি জি আপনি ইন্টারনাল অডিট করছেন তাহলে ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার আপনি ক্যাশ ইনসেনটিভ করছেন ক্যাশ ইনসেনটিভের ওই যে পার্টি ফাইলের ডকুমেন্টস গুলো এটা হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট ম্যাটার আগে তো ডকুমেন্টস তারপর না আপনি সুইটেবল ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করছে কিনা বা ক্যাশ ইনসেনটিভ পাওয়ার জন্য তার যে কমপ্লায়েন্স গুলো মেনটেন করার কথা সেটা হচ্ছে থার্ড পয়েন্টে বাট আগে তো তার পার্টি ফাইল থাকতে হবে বা আমি যে যেগুলোর উপর চেক করব বা যেটাকে ফোকাস করব সেই ডকুমেন্টস গুলো তার থাকতে হবে সেটাই সাবজেক্ট ম্যাটার ওকে ম্যাম থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার প্রত্যেকটা যার যার জায়গা থেকে আপনারা এখানে অনেকজন আছেন প্রত্যেকই এক একটা টাইপের অ্যাসুরেন্স সার্ভিস হয়তো ফার্মে দিচ্ছেন জাস্ট চেক ব্যাক যে আপনি যে কাজটা করছেন সেটাতে আপনার এই পাঁচটা কি এলিমেন্টস আছে কিনা ম্যাম একটা হ্যাঁ রাখেন আধা করতে পারলেন আধা পারলেন না বা আপনি যদি একটা ওভারঅল ডিসিশন নিতে চান কারো সম্পর্কে ডেফিনেটলি পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস থাকতে হবে না হলে আপনি কিসের উপরে ডিসিশন নেবেন ওটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে মানে ইয়েস পর্যাপ্ত থাকলেই হবে পর্যাপ্ত থাকলে হবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যেটা আসলে এই অ্যাসুরেন্স সার্ভিসটার জন্য দরকার ইয়েস যেটার জন্য যেটা দরকার সেটা থাকতে হবে আপনি অন্য ডকুমেন্টস দিয়ে তো এটাকে সাপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না ওকে সো দ্যাট ইজ কি এলিমেন্টস অফ অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট এখন আসি লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স আমরা দুটা টাইপের লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স বাংলাদেশে বা আমাদের এই যে পার্সপেকটিভে প্রচলিত একটা হচ্ছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স আর একটা হচ্ছে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স রিজনেবল কখন যখন আপনার সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস গুলো থাকবে ক্লায়েন্টে এবং আপনি চেক করে সেগুলো মোটামুটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাবেন তখন হচ্ছে রিজনেবল আর যদি আপনি সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্টস না পান কিংবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস না পান তাহলে আপনাকে লিমিটেড অ্যাসুরেন্সে যেতে হবে যেটা আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন কোয়ালিফাইড তারপরে তো বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা কোয়ালিফাইড ডিসক্লেমার অ্যাডভার্স এগুলো দেই এই সবগুলো রিপোর্টের ধরন নিয়ে আমি চ্যাপ্টার ফোর এ আপনাদের সাথে ডিসকাস করব জাস্ট এখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি ডকুমেন্টস থাকে তাহলে এবং সেগুলো ঠিক থাকলে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স আর যদি সাফিসিয়েন্সের ঘাটতি থাকে কিংবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস না থাকে তাহলে হচ্ছে লিমিটেড অ্যাসুরেন্স হবে ঠিক আছে সো মাঝখানের এইটা আর না পড়ি আমি নিচে যাচ্ছি দা কি ডিফারেন্স বিটুইন দা টু টাইপস অফ অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্ট আর देयर ফর তাহলে দুই টাইপের অ্যাসুরেন্স এনগেজমেন্টে কি সমস্যা মানে মেজর ডিফারেন্স কোথায় এভিডেন্স অবটেইন আপনি রিজনেবলে আপনি যা চাচ্ছেন সেই সমস্ত সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস আপনি পাচ্ছেন কিন্তু লিমিটেডে পাচ্ছেন না ওপিনিয়ন গিভেন আপনি যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস পান এবং সঠিক থাকে তাহলে আপনার ওপিনিয়ন হবে একরকম আর যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স না পান এবং আপনার হচ্ছে সেগুলো আপনার মিট ক্রাইটেরিয়া মিট করেনি তাহলে আবার আপনার ওপিনিয়নটা হবে ডিফারেন্ট অর্থাৎ আনকোয়ালিফাইড আবার অন্য জায়গায় লিমিটেডের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইড অথবা অ্যাডভার্স বা ডিসক্লেমার ওকে সো মেইনলি দুটো টাইপ হচ্ছে লেভেল অফ অ্যাসুরেন্স लिगलटेड किसू नहीं डील करी आरोप कन्सालसि बोलते कि 
অ্যাসেট ট্যাগিং এটাও একটা কিন্তু অ্যাসুরেন্স সার্ভিস তারপরে আমরা হচ্ছে কিছু ডিউ ডিলিজেন্স করি তারা হচ্ছে স্পেশাল কিছু অডিট করায় কোনো স্পেশাল কোনো জিনিসের উপর ফোকাস করে হয়তো সেলস হতে পারে বা শুধুমাত্র ইনভেন্টরির উপরে হয়তো আলাদা করে অডিট করায় আবার ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয়তো কোনো একটা ব্রাঞ্চে বেশি প্রবলেম ওইটার উপর এক্সটার্নাল অডিট তো এক্সটার্নাল অডিটের মতো হয় স্পেশালি ওই ব্রাঞ্চটার উপর আবার অডিট করায় সো স্পেশাল কিছু ডিউ ডিলিজেন্স কাজও থাকে সো এই যেগুলো বললাম এগুলোই মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত মানে অ্যাসুরেন্স সার্ভিস প্রভিডেন্ট ফান্ডের অডিট করা হয় গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অডিট করা হয় এগুলো এগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত অ্যাসুরেন্স সার্ভিস বাংলাদেশ তুমি কি এতদিন বন্ধ ছিল কি ভাই আমি তো বাংলাদেশ হ্যাঁ আমাদের আরো প্রফেশনাল হতে হবে আমরা ক্লাস করার সময় দেখব চেক করব যে আমরা আসলে মিউট আছে কিনা ওকে অন্যদের এতগুলো মানুষের ডিস্টার্ব হয় সো ব্যাপারটা একটু আমাদের জন্য সিরিয়াসলি থিঙ্ক করতে হবে আর একজন চিত্রশিল্পী আছে যে আঁকা কি করছিল চিত্রশিল্পী আপাতত অফ হয়ে গিয়েছে আশা করি আর আঁকা কি করবে না সে ওকে দেন হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড বেনিফিটস অফ অ্যাসুরেন্স इंडिपेन्डेंटिफिकेशन गिवेन टू दूजार ইন্টারনেট ইউজাররা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশনাল ভেরিফিকেশন পাচ্ছে অ্যাবাউট দেয়ার অর্গানাইজেশন বা অ্যাবাউট দেয়ার বিজনেস রাইট আমরা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা ভেরিফিকেশন দিচ্ছি তাদেরকে সেকেন্ড হচ্ছে ইনহ্যান্স কনফিডেন্স টু দ্য স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার যারা আছে ইন্টারনেট ইউজার তো স্টেক হোল্ডার আছে প্লাস ব্যাংক প্লাস আরো মানে আমার অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে যারা বেনিফিটেড হয় তারাই তো স্টেক হোল্ডার সো স্টেক হোল্ডারদের কনফিডেন্স ইনহ্যান্স করে যে কোনো টাইপের অ্যাসিউরেন্স তারা যদি থার্ড পার্টি বা আমাদের মতো প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকে কোনো সার্ভিস নেয় এবং সেটার যদি মানে অ্যাকিউরেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা ভিউ দেই ওইটা তাদের কনফিডেন্স অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ ব্যাংকও দেখবেন আপনি কোনো একটা বিজনেস করছেন লোন চাচ্ছেন বলবে কি আপনার অডিট রিপোর্টটা দেন যে কোনো কিছুতেই আপনার অডিট রিপোর্টটা জরুরি বা অ্যাসুরেন্সটা জরুরি কেন কারণ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ভিউ শুধুমাত্র প্র্যাকটিশনাররাই দিতে পারছে যে কোনো টাইপের রিলেটেড যে কোনো রিলেটেড অ্যাসুরেন্স প্র্যাকটিশনাররা দিচ্ছে এবং তারা বেশ মানে এই ব্যাপারে বেশ সুনাম তাদের সো যে কোনো কিছুতে অডিট রিপোর্টটা পজিটিভলি কাউন্ট হচ্ছে এজন্য স্টেক হোল্ডারদের কনফিডেন্স বৃদ্ধি পায় থার্ড হচ্ছে Enhance the credibility of the financial information. Or that our financial information is I mean, the internet user is going to be able to do it. Our financial information is related to the party. It's going to be able to deal with it. But it's going to be able to do it. It's going to be able to do it. It's going to be able to do it. Third party. It's going to be able to do our credibility. It's going to be able to do it. help to prevent errors or frauds and reduce the risks of management bias auditor kotha shunle emitei kintu jara fraud kora bhul kora tara kintu ektu sabdhan hoye jay na so audit jodi hoy tahole e je bhul bhranti risk egulo ektu kome ashe organization er our last but not the least hocche where problem exists within the information assurance report draws attention to the deficiencies so that user know what those deficiencies are so amar organization e jodi kono choto khato bhul bhranti o theke thake apnara hoyto management letter er naam shune thakben right farm e dekhben audit report er sathe sathe ekta management letter o dei jekhane kina oi je findings gulo thake choto choto na na management representation letter is a different thing seta amra porbo management letter hocche findings er ekta alada letter jay ছোটখাটো ফাইন্ডিংস হলে তো অডিট রিপোর্টেই চলে আসে 
বা অপিনিয়নটা কোয়ালিফাইড অ্যাডভার্স বা ডিসক্লেমার এদিকে চলে যায় সেরকম না ছোটখাটো মনে করেন যে কিছু কিছু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা থাকে যেটা আসলে খুব একটা বেশি আপনার মিসস্টেটেড করছে না ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনকে বাট স্টিল ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা আছে সেটা আমরা অর্গানাইজেশনকে ইন্টারনেট নিউজারকে জানাতে চাই অ্যাজ আ প্র্যাকটিশনার অর অডিটর সো সেটাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট লেটারে ফাইন্ডিংস আকারে যে হ্যাঁ ফাইন্ডিংস এটা এটা রিকমেন্ডেশন এভাবে হয়তো ইম্প্রুভ করা যায় সো ওই ছোটখাটো বিষয়গুলো কিন্তু ধরা পড়ে যদি আমি অডিট করাই ঠিক আছে ওকে সো ইম্পর্টেন্স বা বেনিফিটস নিয়ে আমরা মোটামুটি আরেকবার নিজেরা দেখেন যে আপনার ক্লিয়ার কিনা একটু আপনাদের একটু সুবিধা হয় আগাতে ওকে সো ক্লিয়ার ইম্পর্টেন্স অর বেনিফিটস যেটাই বলি না কেন আচ্ছা আজকে ফার্স্ট ক্লাস তো একটু ফ্লেক্সিবল থাকি বলেন বেড়ে যায় না সেটাতে যাব limitation of assurance but why absolute assurance is not possible ekhane onekei bolchilen je amar youtube e class korechen apnara ashole tahole youtube er class ta plus ei je shorashori class apnader benefit ta ami ektu jante chacchi apnara okhane bujhechen je youtube e class kore je chapter gulo ami bujhiyechi apnara ki dhorte perechen ami ki bujhate cheyechi ba ki bolte cheyechi আর যদি ধরতে পারিনি তাহলে এখন ফিজিক্যাল ক্লাসে কি আপনি এক্সট্রা কিছু পাচ্ছেন আচ্ছা কেউ নাই বাট আমি আপনাদের অনেকেই বলেছেন যে ইউটিউবের ক্লাস গুলো দেখেছেন আপনাদের জন্য একটু বুঝতে বেশি সুবিধা হয় সো আসলে ওখানে তো মানে যেটা বুঝি নাই ওইখানে তো ওইটা নিয়ে প্রশ্ন করার কোন অপশন নাই হ্যাঁ সুযোগটা থাকে না বাট এখানে আছে এটাই একটা বড় অ্যাডভান্টেজ यस সো দ্যাটস গুড আমরা তাহলে লিমিটেশন অফ অ্যাসিউরেন্সে আসি বা হোয়াই অ্যাবসলিউট অ্যাসিউরেন্স ইজ नॉट পসিবল আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে যে অডিট এক্সটারনাল অডিটর যে ধরনটা 
আমরা যে সময় যতটুকু সময় পাই আসলে এক্সটার্নাল অডিট করার এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে পরিমাণ ফি আসলে আমাদেরকে দেয়া হয় বা আসলে দেয়া হয় কি কোর্ট করেই তো আমরা আসলে অ্যাগ্রি না হলে তো আর আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিত না সো আমরা যে পরিমাণ ফিতে অ্যাগ্রি করি এবং যে সময়টা পাই ফুল অর্গানাইজেশনের সব কিছু দেখা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব এত শর্ট টাইমে তারা এক বছরে এতগুলো মানুষ মিলে কার্যক্রম করছে এতগুলো অ্যাক্টিভিটি এবং সেই অ্যাক্টিভিটির রেজাল্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ভাউচার আপনি কি কয়েকদিনে সব দেখে ফেলতে পারবেন না একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেক সম্ভব নেভা সো এই জন্যই বলা হয় যে আসলে এক্সটার্নাল অডিটে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেক করি না আমরা কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য আমরা স্যাম্পলিং বেসিসে যাই আমরা টেস্টিং বেসিসে যাই যাতে করে অন্তত মেজর যে পয়েন্ট গুলো ট্রানজাকশন গুলো সেগুলো যাতে মিস না হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ালিটিটাও যেন ফল না করে সব কিছু হয়তো দেখতে পারবো না বাট মেজর কিছু যেন মিস না হয়ে যায় রাইট আমরা এই অ্যাপ্রোচেই নর্মালি আগাই সো লিমিটেশন তো ডেফিনেটলি আছে লিমিটেশন হচ্ছে যে টেস্টিং ইউজ করি এখন আমি যেগুলোকে স্যাম্পলিং এ বা টেস্টিং এ নিয়েছি সেটার বাইরে যেগুলোকে নেই নি ওখানে হয়তো মাঝে সাথে অনেক প্রবলেম থাকে না থাকতেই পারে আমি তো সব চেক করি না যেগুলো চেক করি নাই ওইটাতে হয়তো প্রবলেম আছে সেটা আমার আসলে আয়ত্তের বাইরে ইনহারেন্ট লিমিটেশন ওই যে বলছিলাম সময় ফি সব কিছু মিলিয়ে লিমিটেশনটা কিন্তু ইনহারেন্টলি আছে যে অডিটরদেরকে আসলে এতটা সময় দেয়া হয় না যে তুমি ফুললি চেক করবা এত সময় দিলে তো তাদের থেকে নির্দিষ্ট টাইম আছে এজিএম করার রেগুলেটরি বডি গুলোতে রিপোর্ট জমা দেওয়া সবকিছু মিলিয়ে আপনাকে অত সময় দেওয়ার সুযোগও হয় না ঠিক আছে সো এটা ইনহারেন্ট লিমিটেশন যে আমরা আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেক করতে পারি না এভিডেন্স ইস পার্সুয়েসিভ রেদার দ্যান কনক্লুসিভ এটা কি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অডিট করছি একটা জিনিস নিয়ে আমাদের কনফিউশন হয়েছে আমরা ডকুমেন্টস গুলো চেক করে করে এটার ব্যাপারে একটা ডিসিশন নিতে চাচ্ছি বাট আপনি কি প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য একেবারে ইন্ড ইউজার মনে করেন আমি এত প্যাকেট বিরিয়ানি কিনলাম আমার একটা প্রোগ্রামের জন্য দাম লিখলাম হচ্ছে তিনশো টাকা বিলও নিয়ে আসলাম সব কিছুই ঠিক আছে আপনি যদি সময় থাকতো বা এটা যদি স্পেশাল অডিট হতো সময় অনেক থাকতো আপনি হয়তো চেষ্টা করতেন ওই জায়গায় গিয়ে একটু কথা বলে কোটেশন আনার বা অন্য কোনো ভাবে চেক করার আসলে এই ফিগারটা ঠিক আছে কি না যে তিনশো টাকা লিখেছে নাকি তারা বাড়িয়ে লিখেছে বা ফেক কোনো কোটেশন এনেছে এরকম আমরা কিন্তু চেক ব্যাক করি মানে কি ইন্ড ইউজার পর্যন্ত গিয়ে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ চেক করে দেখার চেষ্টা করি এটা কখন সম্ভব যদি স্পেশাল অডিট হয় এটা কখন সম্ভব যখন আমার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে বাট এক্সটার্নাল অডিটে আমি প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের ইন্ড ইউজার পর্যন্ত যেতে পারি না কারণ আমার সময় এবং সবকিছু মিলিয়ে আমাকে ডকুমেন্ট বেসড ডিসিশন নিতে হয় মানে আমি লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স সোর্স অফ এভিডেন্স আমাকে ডকুমেন্টস এর মধ্যেই থাকতে হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা গিয়ে ইন্ড ইউজারের কাছে গিয়ে অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন জানার সুযোগ বা সময় আমার থাকে না গট মাই পয়েন্ট তো সেজন্যই বলছে যে এভিডেন্স যেটা আমাদেরকে দিয়েছে এটা হচ্ছে পার্সেসিভ মানে আমার যে কাজের জন্য বা যে পারসেপশনের জন্য আমি যে এটা কি ইউজ করছি এটা হচ্ছে পার্সুয়েসিভ রেদার দ্যান কনক্লুসিভ অর্থাৎ এটা আমাকে কোনো কনক্লুশন আমি হয়তো অ্যাকচুয়াল কনক্লুশন ওভাবে পাচ্ছি না আমার যতটুকু দরকার হচ্ছে আমি সেই পারপাসটা আমার সার্ভ হচ্ছে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দা থার্ড পয়েন্ট ফোর্থ হচ্ছে নট টেস্ট এভরি আইটেম সো আমরা অলরেডি ইউজ করেছি যে টেস্টিং ইউজ করি সো সবগুলো ব্যাপার আমাদের টেস্ট করার সুযোগ হয় না বা সবগুলো ট্রানজেকশন আমি চেক করতে পারি না ফিফথ হচ্ছে ক্লায়েন্ট স্টাফ মেম্বার্স মে কল ইউড ইন ফ্রড আমার ক্লায়েন্টের অনেকেই ফ্রড এর মাঝে ইনভলভ থাকতে পারে আপনি যদি এখন ফ্রড ধরতে যান একটা ফ্রড এর কনক্লুশন টানতে যান मैनेजमेंट के जाना स्पेशलिडिट कर মানে সবকিছু নিয়ে আপনি একটা ধরেন কারো একটা ব্যাপারে যদি আপনাকে একেবারে কনক্লুশন টানতে হয় তার কিন্তু সবকিছু নিয়ে আপনাকে 
জানতে হবে বুঝতে হবে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে এভিডেন্স নিতে হবে তারপর তার সম্পর্কে আপনি বলতে পারবেন এই যে এভিডেন্স এই যে এটা এটা এই যে ফ্রড হয়েছে বাট আমরা অডিটররা যে সময়ের জন্য যাই যে বা ফি বা সবকিছু মিলিয়ে আপনার কি সম্ভব এরকম কনক্লুশন প্রত্যেকটা ব্যাপারে দাঁড় করানো সম্ভব না এর জন্যই বলা হয়েছে এক্সটার্নাল অডিটে ফ্রড বা এর ধরা অডিটরের কাজ না যদি কোনো ইন্ডিকেশন পেয়ে থাকো সেটা তুমি ইন্টারনেট নিউজারকে জানাতে পারো এবং তারা সেটাকে স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে পরবর্তীতে কাজ করবে ওকে প্রভিশন এন্ড প্রফেশনাল জাজমেন্ট হ্যাভ টু বি মেড আমরা প্রভিশনিং ফিগার থাকে না আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কিছু কিছু প্রভিশন রাখতে হয় বা জাজমেন্টাল ফিগার বসে যেটা কিনা অ্যাকচুয়াল না প্রভিশন মানে কি সেখানে Assurance provider relay on uh, the responsible party. Assurance provider is the responsible party is the responsible party. If you have a responsible party, you will have a financial statement. If you have a financial statement, you will have an audit. So, if you have a financial report, you will have a responsible party. So, you will have a limitation in the next day. কারণ আমরা তো এটা নিজ হাতে প্রত্যেকটা জিনিস এসেছে কিনা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এটা পরবর্তীতে চেক করছি হয়তো যেহেতু আমরা প্রিপারেশন প্রিপারেশনের প্রিপেয়ার হিসেবে আমরা নাই সো তারা যেটা দিচ্ছে সেটার উপর আমাকে রিলে করতে হচ্ছে এমডি শামিম এই যে আকা কি করছে শামিম ওকে ধরেন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় আসছে এখানে ওকে সো আ আবারও যে পয়েন্টটা সেটা অলরেডি একটু এস্টিমেটেড যেটা বলছিলাম প্রভিশন বা এস্টিমেটেড ফিগার যেখানে এস্টিমেটেড মানেই তো আনসার্টেন এস্টিমেটেড ফিগারের উপরে তো আসলে অ্যাপসলেট অ্যাসুরেন্স দেয়া যায় না এটা লিমিটেশন আর অ্যাসুরেন্স রিপোর্ট মাইট ইটসেলফ বি লিমিটিং আমি যদি আপনাদের অডিটর অডিটর রিপোর্ট যদি আপনারা ফার্মে দেখে থাকেন বা দেখার সুযোগ হয় ওখানেই দেখবেন বলা আছে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স আমার স্ট্যান্ডার্ড আমাকে বলেছে তুমি অডিটর হিসেবে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দিবা তুমি অ্যাপসলেট অ্যাসুরেন্স দিবা না কারণ আমার অ্যাপসুলেট অ্যাসুরেন্স দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমি সবকিছু দেখছি না ইনহারেন্ট লিমিটেশন থাকছে স্যাম্পলিং ইউজ করছি টেস্টিং ইউজ করছি আমি ফ্রড নিয়ে এক্সাক্ট কোনো মানে কনক্লুশন আসতে পারি না সে সবকিছু মিলিয়ে স্ট্যান্ডার্ডই আমাকে বলছে কি যে তুমি এক্সটার্নাল অডিটে রিজনেবল অ্যাসুরেন্স ঠিক আছে আমার স্ট্যান্ডার্ড যেখানে আমাকে ইটসেলফ লিমিট করে দিয়েছে সেখানে তো আমি আসলে আর অ্যাপসুলেট অ্যাসুরেন্স দিতে পারি না এখন অ্যাসুরেন্স নিয়ে এতক্ষণ কথা বলি অ্যাসুরেন্স মানে তো আমি বলেছি সবকিছুই যা করছি আমরা ফার্মে যত টাইপ এর সার্ভিস দিচ্ছি অল আর অ্যাসুরেন্স অ্যাসুরেন্স এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ট কোনটা বলেছিলাম আপনি যদি কোম্পানি হিসেবে রেজিস্টার্ড হন সবকিছু আসলে ও তো প্রত ভাবে আপনার ওই জায়গাতেই এসে পড়ছে যে আপনাকে 
কোম্পানি হিসেবে যদি আপনি আত্মপ্রকাশ করেন আপনাকে ডেফিনেটলি অডিট করাতে হবে এটা বাধ্যতামূলক এখন আর অবজেক্টিভ কি আমরা যে অডিট করাচ্ছি বা আমরা অডিট করছি এর অবজেক্টিভ কি কোম্পানি সাইড থেকে যদি আমি চিন্তা করি টু এক্সপ্রেস অ্যান অপিনিয়ন whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework অর্থাৎ আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা प्रिपेयर করা হয়েছে সমস্ত রুলস রেগুলেশন মেনে ওখানে কোনো ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট নাই সেগুলো আমি হচ্ছে এখানে বলছি সো এটা হচ্ছে আমার মেইন অবজেক্টিভ যদি বলি আমি সেজুর অডিটে সেটা এটা আপনারা পড়েন অ্যাসুরেন্সের কি এলিমেন্টস আমি অলরেডি ডেসক্রাইব করেছি অ্যাসুরেন্সের কি এলিমেন্টস এর মধ্যে অডিটে টাও ইনক্লুডেড ছিল কি ছেড়ে দিব ফোকাস করেছে ট্রু এন্ড ফেয়ার দুটো শব্দ বাট তারা একটা শব্দ কিন্তু মানে একসাথে ইউজ হয় তারা আলাদা আলাদা ইউজ হয় না ওকে যেখানে ট্রু সেখানেই ফেয়ার যেখানেই ফেয়ার যেখানেই ফেয়ার সেখানেই ট্রু এখানে আমরা বুকিস যে ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে দেয়া আছে সেটা বোঝার আগে আমি আমার মত করে আপনাদেরকে বোঝাই ফার্স্ট হচ্ছে ট্রু আপনারা একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর অডিট করছেন রাইট সেটা একটা ফিগার থাকছে মনে করেন প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট এত টাকা ইনভেন্টরি এত টাকা ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এত টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এত টাকা সো ফিগার একটা থাকছে সেই ফিগারটা কোথা থেকে এসেছে জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স দেন এখানে এসেছে তাই না সো এই যে জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স হয়ে তারপর আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যে ফিগারটা আসা সেটা আমার হচ্ছে গিয়ে ট্রুটাকে এনসিওর করে মানে জার্নাল ঠিক আছে জার্নাল থেকে লেজার ঠিক আছে লেজার থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক আছে ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা প্রথমেই যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেয় আপনাদের যাদের অডিটের অভিজ্ঞতা আছে প্রথমে আপনারা কিন্তু লেজারটা ট্রায়াল ব্যালেন্সটা এইগুলো চান তাই না ফার্স্টে আমি চেক করি যে ফিগারটা ঠিক আছে কিনা রেকর্ডিং অনুসারে লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স অনুসারে তারপর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ঠিকভাবে এসেছে কিনা এই যে আমি ফিগারিয়াল চেক দিচ্ছি রেকর্ডিং থেকে এটাকে বলা হচ্ছে ট্রু অর্থাৎ ফিগারটা ট্রু ওকে যে ফিগারটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এসেছে সেটা ট্রু তাহলে হোয়াট ইজ ফেয়ার আমরা কি শুধু লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স দেখেই ছেড়ে দিই সোর্স অফ ডকুমেন্টস দেখি ডেফিনেটলি তারপর তো ভাউচারে চলে যায় সো আপনি কি শুধুমাত্র ফিগারিয়াল চেক করেন না আপনি প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের ফার্স্ট ফিগারিয়াল চেক করে একটা মানে মোটামুটি একটা ধারণা নেন তারপর আপনি লেজার ধরে ধরে কোন ট্রানজাকশন গুলো দেখবেন সেটার হচ্ছে ভাউচারে চলে যান সেগুলো চেক করেন প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক আছে কিনা পুঙ্খানুপুঙ্খ কিনা কমপ্লায়েন্স মেনটেন হয়েছে কিনা প্রপার পলিসি অনুসারে ঠিক আছে কিনা সবকিছু আমরা চেক করি না দ্যাট ইস কল ফেয়ার একজন আরেকজনের সাথে এভাবে ওদেরকে আসলে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই অডিটে তো নাই কারণ অডিটে 
আমরা দুটোকেই কিন্তু দেখছি সো আপনারা একটু আমার ওই পার্সপেকটিভ থেকে এতক্ষণ যে কথা বলেছি সেটার বেসিসে আপনার ডেফিনেশনটা একটু পড়ে দেখেন যে ইজ ইট আন্ডারস্টেবল টু ইউ অর নট আমরা কি পড়ছি বা আমাদের কি কোনো কোশ্চেন আছে এই রিলেটেড জি ম্যাম পড়েছি ম্যাম লেখাটা পড়ে লিটারালি এটাই মনে হলো যে বুকিশ কিছু একটা পড়ছি আর আপনি যেটা বলেছেন এটা রিয়েল একটা কথা এটাই আর কি ম্যাম রিয়েল কথাটা চিন্তা করে পড়েন দেখবেন যে জিনিসটা ওটাই বোঝাচ্ছে বাট আমি হচ্ছে গিয়ে এটা আগে পড়লে আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যেত এখন হয়তো মাথার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এজ আই होप बुजलारे <laughs> रिक्वयरमेंट्स individual holding an appropriate qualification or farm ko amader bangladesh e to janen amra farm ache mane partnership farm o ache abar individual farm o ache right so partnership farm mane hocche koyek jon qualified person ekshathe mile tar ekta farm dicche othoba individual jara qualified chartered accountant tara appropriate qualification gain koreche bole tarao individually kintu farm dite parbe so eligible hocche dui type mane dui type er mane audit farm bangladeshi biddyaman ekta hocche sole proprietorship ar ekta hocche partnership okay ar qualification for being auditor kara auditor hote parbe ekhane actually ki boleche ekhane qualification er under e boleche ki je the companies act boleche je set out factors which make a person eligible kara ineligible kara kara কোম্পানির অডিটর হতে পারবে না মনে করেন আমি হচ্ছে একটা কোম্পানিতে চাকরি করি পাশাপাশি আমি একটা অডিট ফর্মও দিয়েছি একে তো এটা লিগাল লিগাল কোনো ওয়ে না দুটো জিনিস একসাথে করা যায় না আর আমি যদি ওই ফার্মের পক্ষ হয়ে এই কোম্পানির অডিট করতে চাই डेफिनेटলি আমি পারবো না এটা কারণ একে তো ডুয়াল যে চাকরিটা সেটা আমার লিগাল চাকরি না আর আমি মানে এখানে অফিসার আবার এমপ্লয় মানে এখানে এমপ্লয় অফ দা কোম্পানি আমি হচ্ছে গিয়ে কোনো ভাবে অডিটর হতে পারবো না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এ পার্টনার অর এন এমপ্লয়ি সাচ এ পারসন অর্থাৎ আমি এখানকার এমপ্লয়ি বাট আমি একটা জয়েন্ট অডিট ফার্ম আছে আমার পার্টনার হচ্ছে গিয়ে এখানে অডিট করতে যাচ্ছে সেও কিন্তু পারবে না কারণ আমি যেহেতু এখানে চাকরি করি সবকিছুই আপনারা একটু চিন্তা করবেন কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিউ কি দেয়া সম্ভব কিনা যখনই আপনার কোন একটা জায়গায় আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে হ্যাম্পার হচ্ছে তখনই আসলে আপনি অডিটর হতে পারবেন না ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে মানে আপনি থার্ড পার্টি হয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওপিনিয়ন দিতে যদি আপনার বাধা হয় তখনই আপনি সেখানে অডিটর হতে পারবেন না কখন বাধা হয় যদি আমি এটার সাথে ইনভলভ থাকি 
ইনডিরেক্টলি অথবা ডিরেক্টলি যদি ইনভলভ থাকে তাহলেই একমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে হ্যাম্পার হবে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না রাইট সো নিচের এগুলো সবগুলোই হচ্ছে গিয়ে যদি আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন ওপিনিয়ন আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না কজ অফ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে আপনার সাম হাউ ইন সাম কেসেস তখনই আপনি আসলে ইনএলিজিবল টু বিং অডিটর অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন ওকে আমি আমার আমার ভাই হচ্ছে আমার ভাইয়ের কোম্পানি আর আমি আবার আরেক ভাই আমি হচ্ছে অডিট ফার্ম দিয়েছি আমার ভাইয়ের কোম্পানি তো আমাকে অডিটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ঠিক আছে তো সবকিছু মিলায় বা আমার ভাইয়ের কোম্পানি না আমার ভাই মনে করেন যে ওখানে রেসপন্সিবল পার্টির মেইন ইয়া সো তারা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এগুলো সব প্রিপেয়ার করেছে আমি অডিটর হিসেবে অডিট করতে গিয়েছি আমি কি আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবো ডেফিনেটলি এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট চলে আসবে ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে হ্যাম্পার হবে ঠিক না সো প্রত্যেকটা ব্যাপার এরকম যেখানে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে হ্যাম্পার হয় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকে আমি তখনই ইন এলিজিবল হয়ে যাব অডিটর হওয়ার জন্য যেমন আমার আর একটা কোম্পানি তো মনে করেন আমার শেয়ার আছে এখানে আমার শেয়ার আছে এখানে যদি কোনো নেগেটিভ কিছু আমি বলি লস হবে এবং আমি নিজ ব্যক্তিগত ভাবে আমি সেই লস এর ভাগিদার হব আমি কি চাইবো খারাপ কিছু হোক বা খারাপ কিছু অপিনিয়ন দিতে চাইবো না কারণ আমার ওখানে ইন্টারেস্ট আছে সো ব্যাপারগুলো এভাবে বলার কারণ হচ্ছে এখানে বইয়ের কথাবার্তা হয়তো আপনাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে জাস্ট এটুকু মনে রাখবেন যেখানে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সিতে হ্যাম্পার হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকছে সেই জায়গায় আমি ইনএলিজিবল ফর বিং আ অডিটর ওকে আরেকটা যেটা আমার স্লাইড সেখানে হচ্ছে অডিটের স্টেজ কি মূলত অডিট তো অনেক বড় একটা ব্যাপার সেটাকে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে এখানে ডিফার করা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়া বা আপনি এঙ্গেজমেন্টটা বা এখানে যে অডিট করবেন আপনাকে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেতে হবে এবং আপনি এঙ্গেজমেন্ট লেটার দিয়ে কাজটা শুরু করবেন সেকেন্ড হচ্ছে কাজ শুরু করার আগে আপনাকে প্ল্যানিং করতে হবে কাজটা কিভাবে করব থার্ড হচ্ছে কাজটার প্ল্যানিং করে প্রসিজিউর অ্যাপ্লাই করা যায় হ্যাঁ প্ল্যানিং করেছি এবং সেই অনুসারে কাজটা করছি ফোর্থ হচ্ছে কাজটা পুরোটা শেষ হওয়ার পর আমি আমার পার্টনারকে দিব বা ম্যানেজিং বা আমার ডিরেক্টর বা ম্যানেজারকে দিব রিভিউ করার জন্য আর লাস্ট হচ্ছে রিপোর্টিং সো মূলত অডিটের কয়টা স্টেজ কি কি ট্রেনিং এনগেজমেন্ট ফার্স্ট আমাকে মানে এনগেজ হতে হবে প্ল্যানিং করতে হবে প্ল্যানিং অনুসারে প্রসিজিউর পারফর্ম করতে হবে রিভিউ করতে হবে রিভিউ করাতে হবে মানে শেষ করে রিভিউ করাতে হবে এবং লাস্টে রিপোর্ট তাকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে এটা হচ্ছে মূলত ওকে সো এটা হচ্ছে স্টেজেস তারপরে আপনি কি ধরে নেবেন সবকিছু একদম সঠিক তাহলে তো ভাই অডিট করার দরকার হয় না বা অডিটে আসলে আপনি কিছু খুঁজেও পাবেন না আপনি পজিটিভলি ধরে নেবেন যে তারা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা তারপরেও ইন্টেনশনাল আনইনটেনশনাল মিস্টেক থাকতে পারে ভুল থাকতে পারে আমি অডিটর হিসেবে সে কমপ্লায়েন্সগুলো ভুলগুলো চেক করে দেখি যে আসলেই ভুল আছে কিনা বা নন কমপ্লায়েন্স কিছু আছে কিনা ঠিক আছে সো আমার অ্যাটিচিউডটা তো একটু কোশ্চেনিং মাইন্ড থাকতেই হবে যে দিয়েছে আসলেই ঠিক আছে কিনা আসলেই ঠিক আছে কিনা যখনই কোয়েশ্চেন আসবে তখনই আমি চেক করব যে চেক করে দেখি ঠিক আছে আমি যদি আগেই ধরে নেই অডিটর হিসেবে এভরিথিং ঠিক আছে তাহলে তার আমার অডিট করার দরকার হচ্ছে না এবং আমি কিছু খুঁজেও পাবো না অ্যাজ আ অডিটর কারণ আমার কোয়েশ্চেনিং মাইন্ডই নাই তাই সো পসিবল কিছু মিস স্টেটমেন্ট থাকতে পারে এরর থাকতে পারে সেগুলো আমি অ্যাজ আ অডিটর হিসেবে একটু চেক অ্যান্ড ব্যাক করার চেষ্টা করব একটু কমপ্লায়েন্সটা ঠিক মতো মেনটেন হয়েছে কিনা দেখবো দ্যাট ইজ কল প্রফেশনাল স্কেপটিসিজম জাজমেন্ট আপনারা যখন অডিট করতে যান আপনাদের সিনিয়র মাঝে মাঝে অবাক্ষণ না যে ভাইয়া এটা কিভাবে বুঝলো যে এখানে প্রবলেম আছে বা 
এই অডিটে এই 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 পয়েন্টটা তুমি তো আমরা অডিট করো মানে সবগুলো না তো তারা কিভাবে বুঝে যে কোনটা কোনটা প্রায়োরিটি বেসিস অডিট করতে হবে কিভাবে বলেন তো তারা তো দীর্ঘদিন ধরে ফার্মে আছে এক্সপিরিয়েন্স নলেজ ট্রেনিং সব কিছু মিলিয়ে আমাদের যে যারা সিনিয়র যাদের আন্ডারে আমরা কাজ করি তারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে ক্লায়েন্টে গেলে তারা বুঝতে পারে এই ক্লায়েন্টের রিস্কি লাইন আইটেম কোনগুলো কোনটাতে ফোকাস করতে হবে প্রায়োরিটি দিতে হবে এবং কিভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোয়ালিটিফুল একটা অডিট তুলে আনা যাবে ইজেন্ট ইট আপনারা কি আমার সাথে ডিসঅ্যাগ্রি করেন এই বিষয়ে যে আপনারা সামটাইমস অবাক হন না যে উনি কিভাবে বুঝে কোনটা কোনটা কিভাবে করতে হবে বা আপনি একটা জিনিস হয়তো স্কিপ করে গেছে সে ঠিকই ধরে ফেলেছে না এটা তো তোমাকে করতে হবে বা এখানে প্রবলেম আছে রাইট দ্যাট ইজ কল প্রফেশনাল জাস্টমেন্ট অর্থাৎ দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে এক্সপিরিয়েন্স নলেজ ট্রেনিং এগুলোই একটা মানুষকে এমন জায়গায় পৌঁছায় দেয় যে সে ডিসিশন নিতে পারে ইন্ডিভিজুয়ালি জাজমেন্টাল ইস্যুতে কোথাও কিন্তু বলে দেয় না অডিট এভাবে এভাবে করো उटिनेशन क्वेश्चन আপনাদের এখানে আমার কোশ্চেন ছিল ম্যাম যে পারসেসিভ নট কনক্লুসিভ এটার एग्जांपल টাইপ তো স্কিপ করে গেছিলাম আর কি তখন নেট ইস্যু ছিল समय कम थे सबकू मिलिए निर्दिष्ट टाइम अडिट शेष करते सीमाबद्ध रखी इन डे फिल्ड जिसफिकेशन पक्ष सम्भव है ना इटा के बीच मैं चले गोडलोड দেখেন তো ডাউনলোড যদি করতে পারেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে মানে হোয়াটসঅ্যাপ আপনাদের গ্রুপে এটা দিয়ে দেন ওকে আমি তারপরে एवरीवन কো দিয়েছি আমি থাকা অবস্থায় একটু ডাউনলোড করে ফেলেন কারণ আবার তো মিটিং লিভ দিলে তো শেষ হয়ে যাবে 
হ্যাঁ করতে পারছেন কিনা আমাকে জানান তারপর আমি হচ্ছে শেষ করব ক্লাসটা আর কারো কোনো কোশ্চেন জি বলেন ফারুক হ্যাঁ প্রফেশনাল ফিগার মানে হচ্ছে এস্টিমেটেড কিছু ফিগার আমরা হচ্ছে মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে থাকে এস্টিমেটেড ফিগারের উপরে তো কখনো অ্যাবসলিউট অ্যাসিওরেন্স দেয়া যায় না রাইট এস্টিমেটেড ফিগার মানে কি ধারণা করা যায় হ্যাঁ ব্যাপারটা বা ফিগারটা এরকম হতে পারে যেমন ইলেকট্রিসিটি বিল মাস শেষ হওয়ার আগে তো আর বিল আসে না তো যখন আমার কাট অফ পিরিয়ড বা যখন আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শেষ হচ্ছে ডেট মানে ইয়ার ইন যখন তখন তো আমার এস্টিমেটেড করতে হয় ওই ফিগারটা যে কত হবে পরে না বিল আসে এই যে এস্টিমেটেড জিনিসের উপরে কখনো অ্যাপসলেট অ্যাসুরেন্স দেয়া পসিবল হয় না অ্যাপসলেট মানে কি অ্যাপসলেট ফিগার ওটা তো আর অ্যাপসলেট ফিগার না ব্যাপারটা এরকম রাকিব কি পেরেছেন ডাউনলোড হ্যাঁ জি ম্যাম ডাউনলোড করতে ওকে আপনি WhatsApp গ্রুপে আপলোড করে দেন ওকে আর কারো কোনো क्वेश्चन আর কারো কোনো কোশ্চেন যদি না থাকে আমি চ্যাপ্টারটা সিনোপসিসটা দিয়ে দিয়েছি আপনার বাসায় একটু দেখবেন পড়বেন নেক্সট ক্লাসের ফার্স্টের দিকে আপনারা কোশ্চেন করবেন ওকে আমি অ্যানসার করব দেন হচ্ছে চ্যাপ্টার 2 তে যাব ইনশাআল্লাহ ওকে সো আজকের মত আল্লাহ হাফেজ WhatsApp নাম্বার আছে কোনো প্রয়োজন হলে নক দিয়েন আর ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে হোপফুলি নেক্সট ক্লাস রোজার মধ্যেই পড়বে হয়তো বা সো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল ভালো মতো সুস্থ মতো যেন রোজা আমরা রাখতে পারি যারা মুসলিম আছি আর আপুদেরকে আবারও উইমেন্স ডে শুভেচ্ছা ভালো থাকবেন সবাই পড়াশোনা করবেন রেগুলারলি পড়াশোনা করবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওকে ম্যাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম ম্যাম থ্যাংক ইউ আচ্ছা